yeah hi hello everyone so google cloud training or second part so number one compute engine compute engine infrastructure as a service google cloud is the infrastructure as a service or infrastructure you create in the compute engine so let's see compute engine compute engine la ninga poi or virtual machines start pannalam ninga eppadi venumo or virtual machine ninga create panna nenikireengalo appadi create pannalam so in the compute engine la ninga service account use pannala use pannikalam so in the service account da ungaloda google cloud resources ku communicate panna in the service account vachi da ninga communicate panna mudiyum adhavadhu virtual machine la or application irukku and the application vandu cloud storage adilla cloud sql or any other cloud services like bigquery indha mari edha or services kuda communicate pannona adhu vandu or service account use panni da adu communicate pannum so first step or virtual machine ninga create panna ninga or vpc ah create pannum adukapra ninga virtual machines ah create pannum sari vera enna way irukku indha cloud compute engine kuda namma interact pannadhu onnu vandu cloud console so normally on the ui ungalku theriyum console.cloud.google.com ninga type pannina adhu dhaan oru web user interface second option vandu cloud shell ninga com line moolama google cloud la kuda interact vanna cloud shell or cloud edge ki ninga use pannuvinga so idhala dhaan what are the other ways to interact with compute engine next vandu accidental deletion abadina um, basically ipa neenga organization work pandringa neenga vandu or server create pannirkeenga ungaloda friends okay va avanga vandu unga server theriyama delete pannitaarna then it will be gone if you have a backup or backup unga kitta irundhadha neenga vandu easy a recover pannalam but unga kitta backup illa and and server kaga abadina there is a big problem right ipa namma enna panna porrna even though அவங்க வந்து சர்வரை நம்ம டெலிட் பண்ணவே அலோவ் பண்ண போகிறது கிடையாது எப்படின்னா நீங்கள் விர்ச்சுவல் மிஷினை க்ரியேட் பண்ணுறப்ப அது வந்து ஒரு ஆப்ஷன் கேட்கும் எனேபிள் ஆக்சிடென்ஷியல் டெலிஷன் டெலிஷன் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் கேட்கும் அந்த ஆப்ஷனில் நீங்கள் டிக் மார்க்கை வந்து எனேபிள் பண்ணிட்டீங்கன்னா யாராலையும் அந்த சர்வரை டெலிட் பண்ண முடியாது நீங்கள் டெலிட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் போய் அந்த சர்வர்க்குள்ளே போயிட்டு எடிட் ஆப்ஷனில் போயிட்டு அதை டிசேபிள் பண்ணிட்டு சேவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் உங்களோட அந்த விஎம் இன்ஸ்டன்ஸை டெலிட் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் ஆக்சிடென்ஷியல் டெலிஷன் இப்போ நீங்கள் ஏதாவது மல்டிபிள் யூசர்ஸ் இருக்காங்க அவங்க வந்து மல்டிபிள் விர்ச்சுவல் மிஷின்ஸை வந்து அந்த ப்ராஜெக்டில் ஆக்சஸ் பண்ணும் அப்படின்னா இங்கே ஓஎஸ் லாகின் அப்படின்ற ஒரு ரோல ரோலை கொடுக்கலாம் ரோல்னா என்ன கலெக்ஷன் ஆஃப் பர்மிஷன்ஸ் இப்போ ஓஎஸ் லாகின்ற ஒரு ரோல் வந்து அதுக்கு செட் ஆஃப் பர்மிஷன்ஸ் அது வந்து கண்டெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ மல்டிபிள் விர்ச்சுவல் மிஷின்ஸ் அவங்க அக்சஸ் பண்ணால் அதுக்கான இந்த இந்த ரோல் தான் அதுக்கு சூட்டபுள் ஸோ நார்மலாக நம்ம என்ன பண்ணால் ஒரு குரூப்பை க்ரியேட் பண்ணோம் அதுக்கான இந்த ரோலை அசைன் பண்ணோம் அப்புறம் அந்த யூசருக்கு ஆட் பண்ணோம் அந்த குரூப்பில் அப்போ அந்த யூசர் அந்த ரெக்வர்டு டாஸ்க்காக அவங்க பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஸோ சர்வீஸ் அக்கௌண்ட்டாக இருந்தாலும் ரோல் ஸ்லாஷ் கம்ப்யூட் டாட் ஓஎஸ் லாகின் நார்மல் யூசராக இருந்தாலும் இதுக்கு நீங்கள் அசைன் பண்ணலாம் இப்போ அந்த யூசருக்கே ஒரு சம் எக்ஸ்ட்ரா பர்மிஷன்ஸ் ஓகேவா சம் அட்மின் ரிலேட்டட் பர்மிஷன்ஸ் நீங்கள் கொடுக்கணும்னா ரோல் ஸ்லாஷ் கம்ப்யூட் டாட் ஓஎஸ் அட்மின் லாகின் அப்படின்ற ஒரு ரோலை கொடுக்கலாம் ஸோ லாஸ்ட் செஷனில் நம்ம வந்து கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினில் அந்த எப்படி விர்ச்சுவல் மிஷின்ஸை க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்ற ப்ராக்டிக்கல் பார்த்து பார்த்தோம் இப்போ வந்து தெரியல் பார்த்து நம்ம கவர் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து மிஷின் டைப்ஸ் என்னென்ன மிஷின் டைப்ஸ் வந்து கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினில் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜென்ரல் பர்பஸ் இப்போ நார்மலாக ஒரு சிம்பிள் டேட்டாபேஸை நான் க்ரியேட் பண்ணும் அப்படின்னா சிம்பிள் விடிஐ விஜுவல் டெஸ்க் அப்போ நான் வந்து க்ரியேட் பண்ணால் நீங்கள் இந்த இந்த மிஷின் டைப்ஸை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் கூகுள் க்ளவுடை ஃபஸ்ட் டைமாக லேர்ன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஜென்ரல் பர்பஸில் போயிட்டு உங்கள் விஷுவல் மிஷின்ஸை க்ரியேட் பண்ணலாம் அதுதான் ரொம்ப சீப்பர் காஸ்ட் மீதி மெமரி ஆப்டிமைஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் ஆப்டிமைஸ்ட் மீதி எல்லாமே கொஞ்சம் காஸ்ட் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ஜென்ரல் பர்பஸில் நீங்கள் பர்டிகுலர் சீரீஸை சூஸ் பண்ணோம் சீரீஸ்னால் அதை ப்ராசஸர் அதுக்கப்புறம் எத்தனை விர்ச்சுவல் சிபியூ வேணும் எத்தனை ரேம் வேணும் அப்படின்றத நீங்கள் சூஸ் பண்ணோம் இப்போ ஜென்ரல் பர்பஸ்னால் ஒரு சிம்பிள் வெப் அப்ளிகேஷன் ஆர் டேட்டாபேஸ் அப்ளிகேஷனை நீங்கள் ரன் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ஜென்ரல் பர்பஸ் மிஷின்ஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்
So it offers best price performance ratio. So Romba higher price and Kadiado or reduce and amount of price go or nala performance. So either on the series type E2, N2, N2D, N1. So end of the D on the mostly AMD processor, media la Intel processor and some other processor is one the very out. Next memory optimized. If you large database, you Google Cloud create the mission types choose like SAP, HANA, in-memory databases. create the missions when compared to computer data, memory one the Then you go for this one. So it is ideal for memory intensive workload. So offers more memory per code than other machine types. So it's along the series type M1, M2. Next cost optimal. Sorry, compute optimized. So in the Mariana scenario, can we compute optimized machine type use for Abdina? If an amount of gaming application, and the game on the for specific server number at Pono. Okay, why? And the Marie or gaming related application and the other server and Pana are the compute optimizing as Pana. And now, on the global or game deploy Pandrina are all over the world. LR use Pana, are the con the high compute speed is output. Upping it is Pana. Any other AML related activities compute optimizing as Pana. So it provides. Highest performance and compared to any other missions. So, this is the kind of example C2 standard 4. C2 standard 4 now, 4 virtual CPUs, 4 cross 4, 16 GB of memory. And we have a series type 8 virtual CPUs, 8 cross 4, 32. Likewise, this is compute optimized. You can use the RAM, the CPU, you can use the customer choose. That is compute optimized. This is kind of some set of discounts only. Get it. If Google or console, compute engine VM instance. So create an instance. So in the morning, in the option, count you. Mission families and then general purpose computer optimized memory optimized GPU. So general purpose learning in a series E2, PN2. So other powered by Intel, powered by AMD, powered by Ampere. One lot of business need get the marining the choose panigla. The choose punt next on the mission type. Ethan virtual CPUs, Ethan memory the output of the thing in the choose panigla. So, this is the gender purpose related things. If you have a gaming application or any other thing which need more compute power, you can use compute optimized power. And the cost code is C2. So, this is the series type C2, C2D. And so, the mission types. So, 4 virtual CPUs, 4 GAS, 4 16 GB memory, 8 virtual CPUs. At the end of 16 on the 9 in the computer Puerto Rico, other on the virtual CPUs with the max. If now on the for a database, large in memory database, and I create one of dinner in a memory optimizer choose funny clock. Other kind of specific cost in English style. Graphical processing unit as the window, you can put it in the other energy. You can choose the choose the type and type in the choose the type. So, this is the mission configurations. Next, preemptable virtual machines. Or other name as spot instance no solo one either. These entire name change panirang preemptable name of the change panirang matella features the same though preemptable by the spot instance in episode rang. So preemptable virtual mission abdina and two types of virtual missions. 
அதாவது டூ டைப்ஸ் ஆஃப் மாடல்ஸ் இன் விர்ச்சுவல் மிஷின்ஸ் ஒன் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் விர்ச்சுவல் மிஷின் செகண்ட் தான் இந்த ப்ரீ ஆம்டபிள் விர்ச்சுவல் மிஷின்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் விர்ச்சுவல் மிஷினுக்கு வந்து நீங்கள் ஏதாவது வெப் அப்ளிகேஷன் ஆர் டேட்டாபேஸ் அப்ளிகேஷன் இது எல்லாமே ஸ்டாண்டர்ட் விர்ச்சுவல் மிஷின்ஸில் ரன் ஆகும் ப்ரீ ஆம்டபிள் விர்ச்சுவல் மிஷினோட மெயின் யூஸ் என்னென்னா அதாவது கூகுள் கிளவுடில் டேட்டா சென்டரில் ஒரு சம் செட் ஆஃப் விஎம்ஸ் வந்து சும்மாவே இருக்கு ஓகேவா அதை யாரும் இப்போ நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கு அவங்க யாரும் இப்போ யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது அதே கூகுள் கிளவுட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த செட் ஆஃப் விர்ச்சுவல் மிஷின்ஸ் சும்மா தானே ரன் ஆகிட்டு இருக்கு அதை வந்து கஸ்டமர்ஸுக்கு தராங்க அதாவது நம்ம தானே யூஸர் நம்ம நம்ம கூகுள் கிளவுட் பிளாட்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணுறதுல நம்மளுக்காக தராங்க என்ன டைம் பீரியட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் மட்டும் தான் தருவாங்க இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் உங்களுக்காக என்ன வேலை தேவைப்படுதோ அந்த விர்ச்சுவல் மிஷின்ஸில் நீங்கள் ரன் பண்ணிக்கலாம் நார்மலாக என்ன ஒர்க் லோட் நம்ம வெப் அப்ளிகேஷனை இதில் ரன் பண்ண முடியாது டேட்டாபேஸை இதில் ரன் பண்ண முடியாது ஓகேவா அதுக்காக அந்த மாதிரி விஷயம் நீங்கள் ரன் பண்ணால் நீங்கள் ஸ்டாண்டர்ட் விர்ச்சுவல் மிஷின்ஸ் மட்டும் தான் போகணும் வேறு என்ன நான் இதில் ரன் பண்ணலாம் அப்படின்னா பேட்ச் ரிலேட்டட் ஒர்க் லோட் ஏதாவது பல்க் டேட்டா இருந்து இருக்குது அப்படின்னா அதை நான் ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒரு விர்ச்சுவல் மிஷின்ஸ் தேவை ஓகேவா அதுக்கான விதவை நான் இங்கே ப்ரீஎம் டேபிள் விர்ச்சுவல் மிஷின்ஸாக ரன் பண்ணிக்கலாம் எனி நான் கிரிட்டிக்கல் ரிலேட்டட் ஒர்க் லோட் அதை நான் இங்கே ப்ரீஎம் டேபிள் விர்ச்சுவல் மிஷின்ஸில் ரன் பண்ணிக்கலாம் எனி ஃபால்ட் அலவன்ஸ் இங்கே ரன் பண்ணலாம் ஸோ ப்ரீஎம் டேபிள் விர்ச்சுவல் மிஷினில் ஸ்டாண்டர்ட் விர்ச்சுவல் மிஷினை கம்பேர் பண்ணுறப்ப இதுக்கு வந்து காஸ்ட் ரொம்ப கம்மி சிக்ஸ்டி டு நைன்டி பர்சன்ட் இவங்க வந்து காஸ்ட் கம்மியாக இருக்கு நீங்கள் ஃப்ரீ டயர் அக்கௌண்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ப்ரீஎம் டேபிள் விர்ச்சுவல் மிஷின்ஸை யூஸ் பண்ண முடியாது இந்த ஆப்ஷன் வந்து பிஆர்சி ஓ மாடலில் தான் அவைலபிளாக இருக்கு சரி அவங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு லிமிட் கொடுத்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து டெர்மினேட் ஆகிடும் கூகுள் கிளவுட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு வார்னிங் கொடுப்பாங்க தேர்ட்டி மினிட்ஸ் பிஃபோர் ஆஃப்டர் தட் யுவர் விஎம்ஸ் வில் பி டெலிட்டட் ஸோ கூகுள் கிளவுடை பொறுத்த வரைக்கும் கம்ப்யூட்டு ஸ்டோரேஜ் இது ரெண்டும் டூ டிஃப்ரெண்ட் பார்ட் ஓகேவா கம்ப்யூட் இன்ஜினை பொறுத்த வரைக்கும் கூகுள் கிளவுடில் கம்ப்யூட் இன்ஜின் வந்துச்சுன்னா சர்வர் ஒரு இடத்துல ரன் ஆகும் அதுக்கான டிஸ்க் ஒரு இடத்துல ரன் ஆகும் இந்த டிஸ்க் வந்து நெட்ஒர்க்கில் அட்டாச் பண்ணி தான் அது வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுது ஓகேவா இப்போ சர்வர் அந்த விஎம் இன்ஸ்டன்ஸே டெலிட் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களோட டேட்டாஸ் வந்து அந்த டிஸ்கில் தான் இருக்கும் அந்த டிஸ்க்கை நீங்கள் வேறு ஏதாவது ஒரு ப்ரீஎம் டபுள் மிஷினில் வச்சு ரன் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் ஜாப் எல்லாம் அந்த சேம் ஸ்டேட்டஸில் தான் இருக்கும் அது சேஞ்ச் ஆகாது ஸோ உங்கள் ப்ராக்ரஸ் ஆஃப் த ஜாபை சேவ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ப்ரீஎம் டபுள் விர்ச்சுவல் மிஷின்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து டிஸ்க் ஸோ பர்சிஸ்டன்ட் டிஸ்க் நீங்கள் வந்து ஒரு டேட்டாவாக பர்மனண்ட்டாக ஸ்டோரேஜ் பண்ணும் அப்படின்னா இந்த பர்சிஸ்டன்ட் டிஸ்கை சூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இட் ப்ரொவைட்ஸ் டியூரபிள் அண்ட் ரிலேபிள் பிளாக் ஸ்டோரேஜ் ஸோ இந்த பர்சிஸ்டன்ட் டிஸ்க் மிஷின் கூட அட்டாச் ஆகிருக்காது அதாவது மிஷின்குள்ளே இந்த ஸ்டோரேஜ் இரு இந்த டிஸ்க் இருக்கிறது கிடையாது இது வந்து ஒரு செப்பரேட் ரேக்கில் வச்சுருப்பாங்க அந்த ரேக்கில் நெட்ஒர்க் மூலயமா இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் இந்த பர்சிஸ்டன்ட் டிஸ்கை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து போத் ரீஜனல் அண்ட் சோலர் ரிசோர்ஸ் இங்கே நான் இதை எடிட் பண்ணிடுறேன் ஸோ த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் டிஸ்க் வந்து ஜோனல் சப்போர்ட் பண்ணணும் ஒன் டைப் ஆஃப் டிஸ்கை வந்து ரீஜனல் சப்போர்ட் பண்ணும் அது என்னென்னு பார்ப்போம் ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் டிஸ்க் பர்சிஸ்டன்ட் டிஸ்கில் ஸ்டாண்டர்ட் பர்சிஸ்டன்ட் டிஸ்க் இருக்கு எக்ஸ்ட்ரீம் பர்சிஸ்டன்ட் டிஸ்க் எஸ்எஸ்டி பர்சிஸ்டன்ட் டிஸ்க் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் பர்சிஸ்டன்ட் டிஸ்க் இருக்கு நார்மலாக ஒரு விர்ச்சுவல் மிஷின்ஸை நீங்கள் ரன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது வந்து பேலன்ஸ் பர்சிஸ்டன்ட் டிஸ்க் ஆர் இல்லைனா ஸ்டாண்டர்ட் பர்சிஸ்டன்ட் டிஸ்க் இதில் தான் வந்து ரன் ஆகும் ஸோ இந்த டிஸ்கை வந்து நீங்கள் ஒரு விர்ச்சுவல் மிஷின் இப்போ ரன் ஆகினு இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் டிஸ்கை வந்து அட்டாச் பண்ணலாம் ஒரு நியூ டிஸ்கை நீங்கள் அட்டாச் பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த டிஸ்கோட சைஸை நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த டிஸ்கை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணாலும் பண்ணலாம் இந்த மாதிரியான ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இதில் இருக்குது
நீங்க n நம்பர் ஆஃப் பெர்சிஸ்டன்ட் டிஸ்க் ऐड பண்ணிட்டே இருக்கலாம் இதல லிமிட் கிடையாது சோ எல்லா விர்ச்சுவல் மெஷினுக்கும் ஒரு பூட் டிஸ்க் தேவைப்படும் அந்த பூட் டிஸ்க் வந்து இந்த பெர்சிஸ்டன்ட் டிஸ்க்ல தான் பெர்சிஸ்டன்ட் டிஸ்க் டைப் ஆவ தான் இருக்கும் ஓகேவா சோ இப்போ நீங்க இங்க போனீங்கனா நான் வந்து காட்றேன் சோ இங்க பூட் டிஸ்க் போறப்ப அது என்ன டைப் ஆஃப் டிஸ்க் பேனோ அப்படிን காட்றோம் சோ பேலன்ஸ்ட் தான் मोस्टலி பூட் டிஸ்க் வந்து யூஸ் ஆகும் சோ இது வந்து अदर टाइप्स ஆஃப் டிஸ்க் எக்ஸ்ட்ரீம் பெர்சிஸ்டன்ட் டிஸ்க் எஸ்எஸ்டி பெர்சிஸ்டன்ட் டிஸ்க் ஸ்டாண்டர்ட் பெர்சிஸ்டன்ட் டிஸ்க் இப்ப பெர்சிஸ்டன்ஸ் டிஸ்க் இன் ஜிசிபி ஓகேவா இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா காட்டும் இதுல வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் டிஸ்க் ஸ்டாண்டர்ட் பெர்சிஸ்டன்ட் டிஸ்க் அதுக்கான யூசர்ஸ் இங்க போட்டுப்பாங்க பேலன்ஸ் பெர்சிஸ்டன்ட் டிஸ்க் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பெர்சிஸ்டன்ட் டிஸ்க் எக்ஸ்ட்ரீம் பெர்சிஸ்டன்ட் டிஸ்க் சோ இப்ப நார்மலா நீங்க வந்து ஏதாவது ஒரு விர்ச்சுவல் மிஷின்ஸ் ரன் பண்றீங்க அப்படினா அதோட விர்ச்சுவல் மிஷினோட பூட் டிஸ்க் வந்து பேலன்ஸ் பெர்சிஸ்டன்ட் டிஸ்க்ல இருக்கும் இப்ப ஸ்டாண்டர்ட் உங்களுக்கு ஒரு சீப்பர் காஸ்ட்ல ஒரு ஒரு டிஸ்க் வேணும் அப்படினா நீங்க ஸ்டாண்டர்ட் பெர்சிஸ்டன்ட் டிஸ்க்க்கு போகலாம் So, standard persistent disk is SSD. This is a hard disk drive. This is all SSD. Okay, this is all SSD. If you have a budget, if you have a data of store, then you can go to standard persistent disk. So, the balance persistent disk provides decent performance. Okay, so a decent performance, ஒரு டீசன்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் பிரைஸ் தான் அதுக்கு நீங்க பே பண்ணி ஆகணும் not a cheaper one not a costlier one அதான் பேலன்ஸ்ட் பெர்சிஸ்டன்ட் டிஸ்க் நெக்ஸ்ட் வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் பெர்சிஸ்டன்ட் டிஸ்க் உங்களுக்கு ஒரு பெட்டர் ஐஆப்ஸ் रिलेटेड ஆக்டிவிட்டி நீங்க பண்றீங்க அதற்கான ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் வேணும் அப்படினா நீங்க இத சூஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் பெர்சிஸ்டன்ட் டிஸ்க் நீங்க வந்து ஒரு டேட்டாபேஸ்க்கான ஒரு டிஸ்க் நீங்க சூஸ் பண்றீங்க lot of memory நீங்க வந்து ஸ்டோர் பண்ணுவீங்க அத வந்து process பண்ணுங்க அப்படிங்கற கேஸ்ல நீங்க extreme persistent disk நீங்க சூஸ் பண்ணலாம் இப்போ இங்க போறீங்கனா ஸ்டோரேஜ் ஆப்ஷன்ல பாட்டோம் சோ என்ன disk நீங்க யூஸ் பண்றீங்களோ இதெல்லாம் இங்க லிஸ்ட் ஆகும் சோ இப்போ இந்த விர்ச்சுவல் மிஷன்ஸ் இங்க ஒன்னு ரன் ஆகி இருக்கு இல்லையா மை இன்சூரன்ஸ் டெம்ப்ளேட் சம் நம்பர் இந்த விர்ச்சுவல் மிஷின் கான disk தான் இது ஓகேவா இப்போ நம்ம ஏதாவது ஒரு டிஸ்க் கிரியேட் பண்ணோம் அப்படினா கிளிக் கிரியேட் பண்ணிட்டு என்ன நேம் வேணுமோ அதை நீங்க கொடுத்துக்கலாம் அந்த டிஸ்க் வந்து சிங்கிள் ஜோனா ஆர் ரீஜனலா சிங்கிள் ஜோன்னா அந்த பர்టిక్యులர் டேட்டா சென்டர்ல மட்டும் தான் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ யூ சென்ட்ரல் 1ன்ற ரீஜனை கொடுத்துட்டு அதுக்கான ஜோன்ஸ் நான் चूஸ் பண்ணிப்பேன் இப்போ ரீஜனல் வெச்சுக்கோங்களா ரீஜன்னா கலெக்ஷன் ஆஃப் புட் ஜோன்ஸ் தான் நம்ம ரீஜன்ஸ் சொல்றோம் இப்போ இங்க பாருங்க இங்க ஜோன்ஸ் இங்க ஒரு ஜோன் நான் வந்து இது வந்து பிரைமரி ஜோன் चूஸ் பண்ணிப்பேன் அதோட ரெப்ளிகா வந்து வேற ஒரு ஜோன்ல வந்து ஸ்டோர் ஆகும் இப்போ இந்த டேட்டா சென்டர் வந்து டவுன் ஆயிடுச்சுனா இப்போ இதுல இந்த ஜோன்ல இருந்து கூட நான் எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா நான் வந்து இத चूஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெப்ளிகா ஜோன் வந்து डिफरेंटா இருக்கும் not a same zone ஓகேவா சோ கிரியேட் a ஃபெயில் ஓவர் ரெப்ளிகா இன் தி சேம் ரீஜன் ஃபார் ஹை அவேலபிலிட்டி அப்ப டிஸ்க் வந்து ரீஜனல் ஓகே இட் சப்போர்ட் போத் ஜோனல் அண்ட் ரீஜனல் சோ என்னென்ன டிஸ்க் வந்து ரீஜனல் சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படி நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஓகே என்ன டைப் ஆஃப் டிஸ்க் பிளான்ட் டிஸ்கா அப்படிን கேக்கும் ஆர் நீங்க வந்து இந்த டிஸ்க ஒரு இமேஜ்ல இருந்து கிரியேட் பண்ண போறீங்களா ஆர் இல்லனா ஸ்னாப்ஷாட்ல இருந்து கிரியேட் பண்ண போறீங்களான்னு கேக்கும் இந்த ஸ்னாப்ஷாட் இமேஜ் அப்படினா என்ன நெக்ஸ்ட் இதுல பாப்போம் சோ பிளாங்க் டிஸ்க் சோ இது இந்த 3 இதுவும் தான் ரீஜனல் பெர்சிஸ்டன்ட் டிஸ்க் so balanced persistent disk ssd persistent disk standard persistent disk it support both regional and zonal ipo na zonal nu choose pandran paathukanga four type of disk ku zonal ku inga vandu availability irukku okay va inga ninga enna size venum adu choose pannikalam so per disk ana maximum capacity vandu 65 tb இப்போ இன்னும் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க வந்து 
செப்பரேட்டாக ஒரு டிஸ்கை வந்து க்ரியேட் பண்ணி அட்டாச் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான் ஸோ எனேபிள் ஸ்னாப்ஷாட் ஷெடியூல் ஸோ என்ன டைமில் வந்து நான் வந்து பேக்கப் எடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு இதுவை இங்கே ஷெடியூல் போட்டு இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டைமில் ஃபோர் டு ஃபைவ் ஏஎம் அப்படின்ற டைமில் இதுக்கான இந்த டிஸ்குக்கான பர்டிகுலர் ஸ்னாப்ஷாட் ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ரியேட் ஆகும் இது வந்து என்கிரிப்ஷன் அண்ட் டிகிரிப்ஷன் பார்த் ஸோ என்கிரிப்ஷன் டிகிரிப்ஷன் எவ்ரி திங் வில் பி மேனேஜ் பை கூகுள் கூகுள் மேனேஜ்டு கீ என்கிரிப்ஷன் கீ ஸோ நம்ம எதுவும் கான்ஃபிகேஷன் பண்ண தேவையில்ல இப்போ கஸ்டமர் மேனேஜ்டு என்கிரிப்ஷன் கீ அப்படின்னா இப்போ கூகுள் வந்து ஒரு கீ அது கிரியேட் பண்ணுது அந்த கீயை எப்போ ரொட்டேட் பண்ணுற பண்ணணும் அப்படின்றத கூகுள் தான் டிசைட் பண்ணுது அதாவது கூகுள் கிளவுடில் இருக்க ஒரு சம் செட் ஆஃப் டீம் அவங்க வந்து அதை பண்ணுவாங்க இப்போ கஸ்டமர் மேனேஜ்டு என்கிரிப்ஷன் கீ அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு கிரியை கிரியேட் பண்ணுறேன் அந்த கீ எப்போ ரொட்டேட் பண்ணும் எப்போ அப்டேட் பண்ணும் அப்படின்றத நான் தான் டிசைட் பண்ணும் கூகுள் டிசைட் பண்ணக்கூடாது இப்போ ஒரு கிளைண்ட்டுக்கு நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அந்த கிளைண்ட் சொல்கிறாங்க நீங்கள் வந்து வீக்லி இந்த கீஸை வந்து சேஞ்ச் பண்ணும் அப்படின்னு அப்போ நீங்கள் வந்து கூகுள் மேனேஜ் என்கிரிப்ஷன் கீக்கு போக முடியாது நீங்கள் கஸ்டமர் மேனேஜ் என்கிரிப்ஷன் கீக்கு தான் போக முடியும் ஸோ எப் எப்படி அந்த கீயை க்ரியேட் பண்ணுவீங்க எப்படி மேனேஜ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா Google Key Management Service அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு ஷார்ட் ஃபார்மாக கூகுள் கேஎம்எஸ் அதில் போய் நீங்கள் க்ரிய க்ரியேட் பண்ணிட்டு எப்போ வேணுமோ அதை எல்லாத்தையும் நீங்கள் அங்கே மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் அதுதான் கஸ்டமர் மேனேஜ்டு என்கிரிப்ஷன் கீ ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு கஸ்டமர் சப்ளைடு என்கிரிப்ஷன் கீ இங்கே கீழே பார்த்தா தெரியும் மேனேஜ் அவுட் சைட் ஆஃப் அ கூகுள் க்ளவுட் நீங்கள் வந்து ஒரு கீயை நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுறீங்க அந்த கீயை கூகுள் கிளவுடில் கிரியேட் பண்ணுறது கிடையாது கூகுள் கிளவுடுக்கு வெளியே கிரியேட் பண்ணுறீங்க சம் செட் ஆஃப் என் எதோ தேர்ட் பார்ட்டிஸை வச்சு நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுறீங்க அதை வந்து இங்கே மேனேஜ் பண்ணுறீங்க ஓகேவா அந்த கீயை க்ரியேட் பண்ணுறது அந்த லைசன்ஸு எல்லாத்தையும் நீங்கள் தான் மேனேஜ் பண்ணி ஆகணும் அப்டேஷன் எல் எல்லாத்தையும் நீங்கள் அவுட் சைட் ஆஃப் கூகுள் கிளவுடில் தான் மேனேஜ் பண்ணுறீங்க அதுக்கான டீட்டெயில்ஸை எப்படி என்கிரிப்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற கீயை மட்டும் இங்கே கொடுத்துருவீங்க இதுதான் கஸ்டமர் சப்ளைடு என்கிரிப்ஷன் கீ நான் அவுட் சைட் ஆஃப் கூகுள் கிளவுடில் ஒரு கீயை க்ரியேட் பண்ணி அதை நான் வந்து மேனேஜ் பண்ணணும் அவுட் சைட்லேயே அப்படின்னா நீங்கள் அந்த அந்த ஆப்ஷனுக்கு போகலாம் இப்போ இந்த டிஸ்கை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து வேணுன்ற இன்ஸ்டன்ஸ்குள்ளே நான் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் அந்த விர்ச்சுவல் மிஷின்ஸ் ரன் ஆனாலும் பரவாயில்ல அப்படின்லாம் அது வந்து ஸ்டாப் மோடில் இருந்தாலும் நான் வந்து இது கூட அட்டாச் பண்ணிக்க முடியும் அது வந்து எந்த பர்ஃபார்மன்ஸும் அஃபெக்ட் பண்ணாது நெக்ஸ்ட் வந்து லோக்கல் எஸ்எஸ்டி ஸோ லோக்கல் எஸ்எஸ்டி இப்போ நம்ம பார்த்தது வந்து அந்த டிஸ்கு வந்து விர்ச்சுவல் மிஷின்ஸ்க்கு வெளியே ஒரு சம் செட் ஆஃப் ரேக் வச்சுருப்பாங்க அந்த ரேக்கில் அந்த டிஸ்க் இருக்கும் நெட்ஒர்க் வழியாக அந்த அந்த சர்வர் கூட அட்டாச் ஆகிடும் கனெக்ட் ஆகிடும் ஓகேவா லோக்கல் எஸ்எஸ்டி அப்படின்னா இதோட மெயின் எய்ம் என்னென்னா எந்த அளவுக்கு குவிக்காக ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண முடியுமோ அதுக்காக இந்த டிஸ்கை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த லோக்கல் எஸ்எஸ்டி வந்து விர்ச்சுவல் மிஷின் கூட அட்டாச் ஆனது இது வந்து நெட் நாட் லைக் அ ப்ரீவியஸ் ஒன் நெட்ஒர்க் டிஸ்க் மாதிரி கிடையாது ஓகேவா பர்சிஸ்டன்ட் டிஸ்க் மாதிரி கிடையாது இது வந்து விர்ச்சுவல் மிஷினுக்கு இன்சைடில் இருக்கும் ஸோ லோக்கல் எஸ்எஸ்டி ஆர் அட்டாச் டு த விஎம் அண்ட் தே ப்ரொவைட் ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் எஃப்எம்ஆர்எல் ஸ்டோரேஜ் எனக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் ஹெவியாக இருக்கணும் அதாவது குவிக்காக ரீட் அண்ட் ரைட் எல்லாமே நடக்கணும் அப்படின்னா அங்கே லோக்கல் எஸ்எஸ்டியை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அங் அப்புறம் இங்கே பாருங்கள் இது வந்து எஃப்எம்ஆர்எல் ஸ்டோரேஜ் தான் ஏன் எஃப்எம்ஆர்எல் ஸ்டோரேஜ் சொல்கிறாங்க இப்போ அந்த சர்வர் டெலிட் ஆகிடுச்சுன்னா தென் த டேட்டா வில் பி கான் இட்ஸ் நாட் லைக் அ பர்சிஸ்டன்ட் டிஸ்க் நீங்கள் பர்சிஸ்டன்ட் டிஸ்க் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த சர்வரே டெலிட் ஆகலாம் உங்கள் டேட்டா இருக்கும் அந்த அந்த பர்சிஸ்டன்ட் டிஸ்க் இட் வில் பி இந்த செப்ரேட் பிளேஸ் ஓகேவா பட் லோக்கல் அசிஸ்டன்ட்டு உங்களோட ஸ்டோரேஜ் வந்து அந்த பர்டிகுலர் விஎம் இன்ஸ்டன்ஸ் ஸ்கூலில் இருக்கும் அதுதான் லோக்கல் அசிஸ்டி லோக்கல் அசிஸ்டியில் நீங்கள் வந்து மேக்ஸிமம் நைன் டிபி வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்டோரேஜ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா 
ஸோ ஒவ்வொரு பார்ட்டிஷனும் த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் ஜிபி இருக்கும் அந்த மாதிரி எயிட் பார்ட்டிஷன்ஸை நீங்கள் வந்து அட்டாச் பண்ணிங்கன்னா டோட்டல் நைன் டிபி வரைக்கும் நீங்கள் லோக்கல் எஸ்எஸ்டியை ஒரு சேம் இன்ஸ்டன்ஸ் கூட அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஒன் மோர் திங் இந்த லோக்கல் எஸ்எஸ்டி பர்சிஸ்டன்ட் டிஸ்க் மாதிரி கிடையாது ஸோ பர்சிஸ்டன்ட் டிஸ்கில் அந்த விஎம் இன்ஸ்டன்ஸ் ரன் ஆகின்னு இருக்கப்போ நம்ம ரீசைஸ் பண்ணலாம் அட்டாச் பண்ணலாம் டிடாச் பண்ணலாம் எப்படி நம்மளால் பண்ண முடியும்னா ஏன்னா அந்த டிஸ்க்கு வந்து அவுட் சைட் ஆஃப் த விஎம்ல இருக்கு நெட்ஒர்க் மூலயமா நம்ம வந்து அட்டாச் பண்ணலாம் நம்ம இங்கே அட்டாச் பண்ணுறதுனா அது அங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக கூகுள் க்ளவுடில் அதுக்கான கனெக்ஷன் அங்கே கிரியேட் ஆகிடும் ஆனால் லோக்கல் எஸ்எஸ்டின்றது நம்ம அந்த விஎம் இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கப்ப நம்ம அட்டாச் பண்ண முடியாது டிடாச் பண்ண முடியாது ரீசைஸ் பண்ண முடியாது ஒன்லி அட் த டைம் ஆஃப் கிரியேஷன் அந்த விர்ச்சுவல் மிஷின்ஸை வந்து கிரியேட் பண்ணுற அப்போ தான் நம்ம லோக்கல் எஸ்எஸ்டி வேணுமா வேணாமா அப்படின்றத நம்ம சூஸ் பண்ணலாம் அப்புறம் இந்த லோக்கல் எஸ்எஸ்டின்றது எல்லா மிஷின் டைப்ஸுக்கும் வந்துடாது ஒரு சம் செட் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் விர்ச்சு ஸ்டாண்டர்ட் சீரீஸ் அந்த மிஷின் டைப்ஸில் போட்டு தான் வரும் இப்போ நம்ம ஷேட் கோர் யூஸ் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு லோக்கல் எஸ்எஸ்டி வராது இப்போ அந்த விஎம் இன்ஸ்டன்ஸ் டெலிட் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம டேட்டாவும் டெலிட் ஆகிடும் அதுதாங்க லோக்கல் எஸ்எஸ்டி ஸோ ஒரு விர்ச்சுவல் மிஷினில் லோக்கல் எஸ்எஸ்டி ரன் பண்ணிக்கலாம் அட் த சேம் டைம் அந்த மிஷின் கூட பர்சிஸ்டன்ட் டிஸ்க்கையும் நம்ம அட்டாச் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தேர் இஸ் நோ எனி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இயர் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்னாப்ஷாட் ஸோ ஸ்னாப்ஷாட் அப்படி என்னன்னா அது வந்து ஒரு பேக்கப் பர்பஸ்க்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் பேக்கப் பர்பஸ் ஆஃப் த ஸ்பெசிஃபிக் டிஸ்க் எனிவே கம்ப்யூட்டர் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் இட் வில் பி இன் செப்பரேட் பார்ட் பட் ஃபார் ஃபர்தர் மோர் இப்போ அந்த டிஸ்கே நம்ம டெலிட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்காக நம்ம எப்படி ஒரு பேக்கப்பை க்ரியேட் பண்ணுறது அதுக்காக தான் நம்ம வந்து ஸ்னாப்ஷாட் அப்படின்றத சூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஸ்னாப்ஷாட் இஸ் பேசிக்கலி ஃபார் பேக்கப் பர்பஸ் ஆஃப் யுவர் டிஸ்க் இந்த ஸ்னாப்ஷாட்டை என்னென்ன என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத பார்ப்போம் இப்போ ஒரு விச்சுவல் மிஷின்ஸை நம்ம ப்ராக்டிக்கலாகவே பண்ணிவிட்டு அப்படியே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் இப்போ ஓகே டிஸ்க் வேணா இப்போ ஒரு விர்ச்சுவல் மிஷின்ஸை க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஸ்கிரிப்ட் ஓகே and one new fun micro okay deep bottler ke inga ponina ungalku disk venuma enna venumo anga attach panikalam ipo namba f1 f1 micro abindradhanaala inga local ssd id available illa inga parunga na already டெலிஷன் ப்ரொடக்ஷன் சொன்னால இப்போ இதை எனேபிள் பண்ணிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் யாராலையும் அந்த விஎம் இன்ஸ்டன்ஸை வந்து டெலிட் பண்ண முடியாது அந்த ஆப்ஷனை வந்து கிரேட் அவுட் ஆகிடும் ஒன்ஸ் நம்ம என்டர் ஆகி எடிட் ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு இங்கே வந்து இதை டிசேபிள் பண்ணிட்டு சேவ் பண்ணால் தான் அந்த விஎம் இன்ஸ்டன்ஸை டெலிட் பண்ண முடியும் இப்போ இந்த ஆப்ஷனை டிசேபிளே வைப்போம் இங்கே ஸ்டார்ட் அப் ஸ்கிரிப்டை கொடுத்துட்றேன் ஸோ இப்போ கிரியேட் கொடுக்குறேன் ஓகே இது வந்து கிரியேட் ஆகிடுச்சு
ஓகே இட் இஸ் கிவிங் ஹாப்பி சண்டே ஓகேவா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஸ்னாப்ஷாட் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னாப்ஷாட்ஸ் ஆர் பேக்கப் ஆஃப் பர்சிஸ்டன்ட் டிஸ்க் தே ஆர் காமன்லி யூஸ் டு ரிக்கவர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆர் மேக் டேட்டா ஆக்சசிபிள் டு அதர் ரிசோர்ஸஸ் இன் யுவர் ப்ராஜெக்ட் ஸோ இங்கே தான் வந்து நம்ம ஸ்னாப்ஷாட்டை க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அதாவது ஒரு டிஸ்கோடைய பேக்கப்பை நம்ம வந்து இங்கே க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ என்ன மாதிரி இந்த ஸ்னாப்ஷாட் ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இன்க்ரிமெண்டல் வே ஆஃப் அப்ரோச் அது என்ன இன்க்ரிமெண்டல் வே அப்படின்னா இப்போ வந்து நான் ஒரு டிஸ்க் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த டிஸ்கோடைய ஸ்னாப்ஷாட்டை ஃபஸ்ட் டைம் நான் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் டைம் எடுக்கிற எடுக்கிறன்றதுனால அதோட டிஸ்கோடைய எல்லா கண்டென்ட்டையும் அது வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும் ஓகேவா இப்போ சேம் டிஸ்கை அதாவது சேம் விர்ச்சுவல் மிஷின் இன்ஸ்டன்ஸோட டிஸ்கை நான் செகண்ட் டைம் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா அது என்ன பண்ணுனா என்டையர் டிஸ்கோ என்டையர் டிஸ்க் கண்டென்ட்டை வந்து கேப்சர் பண்ணாது அது என்ன பண்ணுனா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் விர்ச்சுவல் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்னாப்ஷாட் நான் எடுத்துருக்கல அதுக்கப்புறம் என்னென்ன சேஞ்சஸ் ஆகியிருக்கு அப்படின்றத பார்த்துட்டு அந்த சேஞ்சஸ் ஆன டேட்டாஸை மட்டும்தான் இதை வந்து ஸ்டோர் பண்ணும் என்டையர் டிஸ்கண்டையும் மறுபடியும் இது கேப்சர் பண்ணாது இப்போ நான் வந்து தேர்ட் டைமாக அந்த பேக்கப்பை சேம் இன்ஸ்டன்ஸ் நான் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா செகண்ட் பேக் செகண்ட் ஸ்னாப்ஷாட் வரைக்கும் இருந்தது ஒரு லிமிட் அதுக்கப்புறம் என்னென்ன சேஞ்ச் ஆகியிருக்கோ என்னென்ன டேட்டா சேஞ்ச் ஆகியிருக்கோ அந்த டேட்டாஸோடைய கலெக்ஷனை தான் இந்த தேர்ட் பேக்கப் ஸ்டோர் பண்ணும் இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு கேப்சர் என்டையர் கண்டென்ட் ஆஃப் த டிஸ்க் அகெயின் அண்ட் அகெயின் என்னென்ன சேஞ்சஸ் ஆகியிருக்கோ அதை மட்டும் தான் இது வந்து ஸ்டோர் பண்ணும் இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் இப்போ வந்து நான் வந்து பேக்கப் ஒன்றை வந்து நான் வந்து டெலிட் பண்ணிட்டேன் அதாவது ஸ்னாப் ஃபஸ்ட் ஸ்னாப்ஷாட்டை வந்து டெலிட் பண்ணேன் அப்படின்னா என்ன ஆகுதுன்றது இப்போ ப்ராக்டிக்கலில் பார்ப்போம் ஸோ ஸ்னாப்ஷாட் கேன் பி டேக்கன் விதவுட் ஸ்டாப்பிங் த விஎம் ஸ்டன்ஸ் ஸோ விர்ச்சுவல் விஷன்ஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டிய ஸ்னாப்ஷாட் எடுக்கலாம் பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் என்னென்னா அதுக்கான ரீட்ரேட் ஆப்ரேஷன்ஸ் அதெல்லாம் எப்போ வந்து கம்மியாக இருக்கோ அதாவது லோ நம்பர் ஆஃப் ரெக்வஸ்ட் எப்போ வருதோ அப்போ நீங்கள் ஸ்னாப்ஷாட் எடுத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் இப்போ நம்ம ஸ்னாப்ஷாட் எடுத்தீங்கன்னா அது அந்தளவுக்கு ஒன்றும் அஃபெக்ட் பண்ணாது அந்த விஎம் மிஷன் பட் பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் சேஃபர் சைட் நீங்கள் வந்து வென்எவர் அதாவது லோ நம்பர் ஆஃப் டிராஃபிக் எப்போ வருதோ நீங்கள் அப்போ வந்து நீங்கள் ஸ்னாப்ஷாட் எடுத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் ஸோ ஸ்னாப்ஷாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் டூ வேஸாக நீங்கள் எடுக்கலாம் ஒன்று வந்து ஷெடியூல்டு ஸ்னாப்ஷாட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து மேனுவல் ஸ்னாப்ஷாட் ஷெடியூல்னால் என்ன ஒரு ஷெடியூல் போட்டு டைம் போட்டு அந்த டேட்டில் அப்போ அந்த ஸ்னாப்ஷாட்டை நம்ம எடுக்க போகிறோம் அப்படின்றது தான் ஷெடியூல் ஒன் மேனுவல்னால் எப்போ வேணுமோ நான் போய் நான் எடுப்பேன் மேனுவலாக நானே போய் அந்த ஸ்னாப்ஷாட்டை நான் எடுப்பேன் அதுதான் மேனுவல் ஸ்னாப்ஷாட் ஸோ ஸ்னாப்ஷாட் வந்து ஒரு குளோபல் ரிசோர்ஸு அதை வந்து நான் ப்ராஜெக்ட்டு அக்ராஸ் ப்ராஜெக்ட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வித் இந்த சேம் ப்ராஜெக்ட்குள்ளேயும் நான் வந்து ம மல்டிபிள் விர்ச்சுவல் மிஷின்ஸ் தான் அந்த ஸ்னாப்ஷாட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ போவோம் ப்ராக்டிக்கல் ஸோ ஸ்னாப்ஷாட் ஸோ கிரியேட் ஸ்னாப்ஷாட் கிரியேட் ஸ்னாப்ஷாட் ஷெடியூல் இதுதான் ஷெடியூல்டு வே ஃபஸ்ட்டு ஷெடியூல் பார்ப்போம் ஸோ என்ன நேம் வேணுமோ அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரீஜினல் ஓகேவா ஆஸ் இட் இஸ் அ ரீஜினல் சர்வீஸ் ஸ்னாப்ஷாட் ஸ்டோரேஜ் லொக்கேஷன் ஸ்டோரேஜ் அந்த ஸ்னாப்ஷாட்டை எங்கே ஸ்டோர் பண்ண போகிறீங்க ரீஜனலாக மல்டி ரீஜனாக மல்டி ரீஜியன்னா என்னென்ன மல்டி ரீஜியன் யூஎஸ் யூரோப் ஏஷியா பசிபிக் இது மூணு தான் மல்டி ரீஜியன் ஓகேவா இது வந்து ஒரு ஜியாகிரபிக் லொக்கேஷன் அந்த பர்டிகுலர் ஜியாகிரபிக் லொக்கேஷன்ஸில் இருக்க ரீஜியன்ஸில் உங்கள் டேட்டாஸ் வந்து ரெப்ளிகேட் ஆகும் அப்புறம் ஷெடியூல் ஆப்ஷன் இருக்கும் என்ன ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக நீங்கள் வந்து ஸ்னாப்ஷாட்டாக எடுக்க போகிறீங்க டெய்லியா வீக்லியா ஹவர்லியா அப்படின்ற ஆப்ஷனை இங்கே நீங்கள் கொடுப்பீங்க அதுக்கப்புறம் அதுக்கான ஸ்பெசிஃபிக் டைமிங் இந்த டைமிங் எப்படி நம்ம சூஸ் பண்ணோம்னா எப்போ வந்து நம்மளுக்கான ஒர்க்கு வந்து அந்த கம்மியாக இருக்கோ அந்த டைமிங்கை சூஸ் பண்ணிட்டு அப்போ ஸ்னாப்ஷாட் எடுத்தீங்கன்னா அது பெஸ்ட்டாக இருக்கும் 
ஆட்டோ டெய்லி ஸ்னாப்ஷாட் ஆஃப்டர் ஃபோர்டீன் டேஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஷெடியூல் போட்டு ஸ்னாப்ஷாட் எடுத்துகிட்டே இருந்து எங்கேயும் வச்சுக்கோங்களா உங்களுக்கு கிட்ட நிறையா ஸ்னாப்ஷாட் வந்து சேர்ந்துடும் ஸோ அதுக்கான காஸ்ட் நம்ம தான் பே பண்ணி ஆகணும் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு சம் செட் ஆஃப் டேட்டை நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறீங்க அந்த டேட்டுக்கு அப்புறம் இருக்கிற ஸ்னாப்ஷாட்டை ஓல்டர் ஸ்னாப்ஷாட்டை நீங்கள் டெலிட் பண்ணுறீங்க ஓகேவா அதுக்காக தான் இந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் வந்து டேப் ஸ்னாப்ஷாட்டை கீப் பண்ணா கீப் திஸ் டெலிஷன் ஆப்ஷனை கீப்னு சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை எனக்கு அந்த டேட்டில் அந்த ஸ்னாப்ஷாட்டை வந்து டெலிட் ஆகணும் இப்போ வந்து தேர்ட்டி டேஸ்க்கு அப்புறம் அது வந்து டெலிட் ஆகணும் அப்படின்னு நான் இங்கே சூஸ் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களா இங்கே அந்த ஆப்ஷன் வந்துடும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் கிரியேட் பண்ணிட்டு அது கிரியேட் ஆகும் அந்த டைமிங்கில் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்னாப்ஷாட் எடுத்துடும் இது இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது மேனுவல் ஸ்னாப்ஷாட் மேனுவலாக நம்மளே ஒரு ஸ்னாப்ஷாட்டை க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம மேனுவலாக பண்ணுறதா அது அந்த டைமில் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே பண்ணும் அதுதான் டிஃப்ரென்ஸு ஸோ க்ரியேட் அ ஸ்னாப்ஷாட் என்ன நேம் வேணுமோ அதை இங்கே சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் எந்த சோர்ஸ் டிஸ்க்லேருந்து நான் இந்த ஸ்னாப்ஷாட்டை எடுக்க போகிறேன் ஏன்னா இது வந்து டிஸ்க் ஸ்னாப்ஷாட் ஓகேவா இப்போ இன்ஸ்டன்ஸ் ஒன் இந்த இதை தான் நான் க்ரியேட் பண்ணல அது கொடுத்துக்கிறேன் என்ன டைப் இது ஸ்னாப்ஷாட் ஸ்னாப்ஷனா லாங் டேர்ம் பேக்கப் அண்ட் டிசாஸ்டர் ரிகவரிக்காக இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நான் ஆர்கேவல் பண்ண போகிறேன் ஒரு சம் செட் ஆஃப் இயர்ஸ்க்கு நான் இதை வந்து ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஆர்கேவல் ஸ்னாப்ஷாட் வச்சு இங்கே சூஸ் பண்ணிக்கலாம் காஸ்ட் எஃபிஷியன்ட் இது நம்ம ஸ்னாப்ஷாட் இதுவே சூஸ் பண்ணிப்போம் என்ன லொக்கேஷன் மல்டி ரீஜன் அதுவே நான் கொடுத்துக்கிறேன் என்கிரிப்ஷன் கூகுள் கூகுள் மேனேஜ் என்கிரிப்ஷன் கீ கூகுள் கிளவுடைய எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிறது கிரியேட் இப்போ இன்ஸ்டன்ஸ் ஒன்னோட ஸ்னாப்ஷாட்டை நம்ம எடுக்கிறோம் ஃபியூ மினிட்ஸ் டைம் இருக்கும் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்டஸ் இஸ் ஆக்டிவ் அண்ட் இட் இஸ் ரெடி டு யூஸ் ஸோ இந்த பேக்கப் ஸ்னாப்ஷாட்டை நம்ம அந்த டிஸ்கு அந்த இதுவே டெலிட் ஆனாலும் பரவாயில்ல இங்கே வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் விர்ச்சுவல் மிஷின்ஸை க்ரியேட் பண்ணுறப்ப க்ரியேட் இன்ஸ்டன்ஸ் இப்போ அந்த பூட் டிஸ்கில் போயிட்டு இப்போ நம்ம வந்து ஒரே ஒரு டிஸ்க்கு தானே எடுத்தோம் அது வந்து பூட் டிஸ்கோட காப்பி இங்கே வந்து ஸ்னாப்ஷாட் இருக்கும் ஆப்ஷன் நம்ம இடத்துல இப்போ இங்கே அட்டாச் பண்ணிட்டு செலக்ட் பண்ணிட்டு க்ரியேட் பண்ணால் ம் அதோட பேக்கப் நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் ஓகேவா இந்த மாதிரி நம்ம வந்து அதை வந்து ரிக்கவர் பண்ணிக்கலாம் சேம் திங் இப்போ நான் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என் ஒன் எஃப் ஒன் மைக்ரோ கொடுப்போம் ஒன்லி எதுல இருந்து எடுத்த பேக்கப் இது இன்ஸ்டன்ஸ் ஒன்ல இருந்து எடுத்த பேக்கப் ஸோ இன்ஸ்டன்ஸ் ஒன்ல தான் இது ஷோ ஆகுது அது சேம் இன்ஃபர்மேஷன் இப்போ இங்கே இது வந்து நம்ம பேக்கப் மூலயமா கிரியேட் பண்ணுது இப்போ இதை டெலிட் பண்ணிடுறேன் இப்போ ஸ்னாப்ஷாட்டுக்கு போகிறேன் சரி ஸ்னாப்ஷாட்டை நான் அது சேம் இன்ஸ்டன்ஸை செகண்ட் டைம் எடுக்கிறேன் நம்ம படித்தால இது வந்து இன்க்ரிமெண்டல் வே ஆஃப் அப்ரோச்சுன்னு சொல்கிறாங்க எப்படின்றத பாருங்கள் அதாவது சேம் இன்ஸ்டன்ஸ் ஒன்றா மறுபடியும் ஸ்னாப்ஷாட்
இப்ப பாருங்க ஸ்னாப்ஷாட் டூட ஸ்னாப்ஷாட் டூட சைஸ் பாருங்க ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்டீன் எம்பி அதனால தான் அவங்க ஸ்னாப்ஷாட் வந்து இன்க்ரிமெண்டல் வே ஆஃப் டேக்கிங் த பேக் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸ்னாப்ஷாட் ஒன்னுக்கு அப்புறம் சம் ரீட் ரைட் மைன்யூட் ரீட் ரைட் ஆப்ரேஷன் இஸ் சேஞ்சு ஓகேவா அதோட பேக்கப் தான் இது எடுத்துருக்கு இப்போ நம்ம இந்த ஸ்னாப்ஷாட் ஒன்று நம்ம டெலிட் பண்ணுவோம் ஏன்னா அவங்க டெலிஷன் ரோல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்கள ஃபோர்டீன் டேஸ்க்கு அப்புறம் தேர்ட்டீன் டேஸ்க்கு அப்புறம் நீங்கள் டெலிட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் நிறையா ஸ்னாப்ஷாட் வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் ஸ்னாப்ஷாட் ஒன்று டெலிட் பண்ணுறேன் இமீடியட்டாக பாருங்கள் அந்த ஸ்னாப்ஷாட் ஒன்னில் என்னென்ன நெசசரி டேட்டாஸ் இருந்தோ அது வந்து இந்த ஸ்னாப்ஷாட் டூ கூட அப்பண்ட் ஆகிடுச்சு இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு டெலிட் த என்டையர் டேட்டா இஃப் த ஸ்னாப்ஷாட் இஸ் டெலிட்டட் முக்கியமாக இருக்க வேண்டியது எல்லாம் இதில் வந்து சேர்ந்துடும் ஓகேவா இப்போ நான் வந்து சேம் இன்ஸ்டன்ஸை ஸ்னாப்ஷாட் த்ரீன்னு ஒன்று எடுத்தா எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து இப்போ இது வந்து யூஎஸ் லொக்கேஷனில் இருக்கு இன்னொரு ஸ்னாப்ஷாட்டை அதை சேம் இன்ஸ்டன்ஸை வந்து நான் யூரோப்பில் எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது இது வந்து அப்போ வந்து இன்க்ரிமெண்டல் வேலை ஒர்க் ஆகுது ஏன்னா நான் டிஃப்ரெண்ட் ஜியாகிரபிக்கல் லொக்கேஷனை சூஸ் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க இது ஸ்னாப்ஷாட்டை என்டையர் கண்டென்ட்டையும் ஃபஸ்ட்லேருந்து கிரியேட் பண்ணும் ஏன்னா அது டிஃப்ரெண்ட் ஜியாகிரபிக்கல் லொக்கேஷனில் ஸ்டோர் ஆகுது இது வந்து ஸ்னாப்ஷாட் பேக்கப் பர்பஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து டிஸ்க் இமேஜ் ஸோ நார்மலா நம்ம ஏதாவது ஒரு விஜுவல் மிஷின் கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கான ஒரு இமேஜ் சூஸ் பண்ணுவோம் டேமியன் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்கான டிபிடி இமேஜ் விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமான விண்டோஸ் இமேஜ் இதை வந்து சூஸ் பண்ணிட்டு அந்த பேஸ் இமேஜில் வந்து இப்ப ஒரு ஸ்பெசிபிக் ஆர்கனைசேஷனுக்கு ஒரு கஸ்டமர்ஸுக்கு நீங்க ஒர்க் பண்றீங்க நீங்க வந்து பப்ளிக் இமேஜோ இதெல்லாம் அப்படின்னா ஓபன் சோர்ஸ் இமேஜோ நீங்க யூஸ் பண்ண முடியாது சம் செட் ஆஃப் பாலிசி அங்க இருக்கும் அப்ப நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு பேஸ் இமேஜ் எடுப்பீங்க அந்த பேஸ் இமேஜ்ல என்னென்ன ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வேணுமோ அதெல்லாம் மாடிஃபை பண்ணி ஒரு கஸ்டம் இமேஜா கிரியேட் பண்ணுவீங்க அந்த கஸ்டம் இமேஜ தான் நீங்கள் இன்டர்னலாக யூஸ் பண்ணுவீங்க அதை எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றத இதில் பார்ப்போம் ஸோ டிஸ்க் இமேஜ் ஸோ இந்த இமேஜில் என்னென்ன விஷயம் இருக்குன்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் என்னென்ன ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுறீங்க அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் ஸ்டோர் ஆகும் என்னென்ன அப்ளிகேஷன் அந்த ஓஎஸில் இருந்தது அது எல்லாமே இதில் வந்து ஸ்டோர் ஆகிடும் ஸோ பப்ளிக் இமேஜ் வந்து கூகுள் க்ளவுடில் இருக்கும் ஆர் எனி ஓப்பன் சோர்ஸ் கமிட்டி இருக்கும் இதுலேருந்து நீங்கள் வந்து ஒரு பப்ளிக் இமேஜை எடுத்துட்டு அதில் இருந்து அதை பேஸாக வச்சுட்டு நீங்கள் ஒரு க உங்களோட இமேஜை நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுறீங்க ஆஸ் பர் த கம்பெனி நீட் ஸோ யூ கேன் கிரியேட் த இமேஜஸ் ஃப்ரம் பர்சிஸ்டன்ட் டிஸ்க் அண்ட் அதர் இமேஜஸ் ஸோ இமேஜை வந்து நீங்கள் பர்சிஸ்டன்ட் டிஸ்கில் இருந்து கிரியேட் பண்ணலாம் எனி அதர் பப்ளிக் இமேஜாக இருந்தாலும் தேர்ட் பார்ட்டி இமேஜாக இருந்தாலும் அதில் இருந்து கிரியேட் பண்ணலாம் ஏன் ஈவன் உங்கள் பேக்கப்லேருந்து கூட நீங்கள் இமேஜை கிரியேட் பண்ணலாம் ஸ்னாப்ஷாட் பேக்கப்லேருந்து கூட உங்கள் இமேஜை கிரியேட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் இமேஜஸ் அப்படி இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்கன்னா நீங்கள் வந்து அந்த இமேஜை வந்து குரூப்பாக ஒரு ஒரு குரூப்பாக போடுறீங்க அந்த இமேஜுக்கு ஒரு ஃபேமிலி நேம் வைக்கிறீங்க ஸோ இந்த இமேஜ் ஃபேமிலி இது வருஷன் ஒன் இந்த மாதிரி ஒரு பத்து வருஷன் போனதுக்கப்புறம் இமேஜ் இமேஜ் ஃபேமிலி இது வந்து ஒரு ஒரு சம் செட் ஆஃப் இது வச்சுட்டு ஒரு வருஷன் டென் அப்படின்னு வச்சுருங்க இப்போ ஓல்டர் வருஷன்லாம் நீங்கள் வந்து இது வந்து டெப்ளிகேட்டட் வி ரெக்கமெண்ட் டு யூஸ் நியூவர் வெர்ஷன் அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸை நீங்கள் கொடுக்கலாம் அதை வந்து குரூப் நே இமேஜ் ஃபேமிலி குரூப் நே அப்படின்ற ஒரு சம் டேபர் இருக்கும் அதில் வந்து நீங்கள் இந்த டீட்டெயில்ஸை கொடுக்கலாம் இப்போ இந்த இமேஜை நான் லாங் டேர்மாக வந்து ஸ்டோரேஜ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் வந்து கூகுள் ஸ்டோரேஜில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் என்ன ஃபார்மட்டில் டாடா ஜிஜஸில் கம்ப்ரஸ் பண்ணி நான் அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் So, it is preferred over Startup Script. If you run Startup Script now, if you run Startup Script now, it takes some set of time. It takes some set of time. It takes some set of time. 
ஒரு விஷுவல் மிஷின் கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அது வந்து அப்டேட் பண்ணுறதோ இன்ஸ்டால் பண்ணுறதோ அது வந்து ஒரு டைம் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அதோட ரிசல்ட்டு ஷோ பண்ணும் இப்போ நீங்கள் இமேஜ் எடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்களா அது வந்து ஆல்ரெடி எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் என்ன இருக்கோ எல்லாமே இருக்கும் என்னென்ன அப்ளிகேஷன் நீங்கள் ரன் பண்ணுறீங்க அது எல்லாமே இருக்கும் கான்ஃபிகேஷன் என்னென்ன கொடுக்குறீங்களோ எல்லாமே அதை வந்து இருக்கும் அந்த விஷுவல் மிஷின்ஸ் ரன் ஆகிறப்ப இது எல்லாத்தையும் இன்ஸ்டால் பண்ணாது ஆல்ரெடி இமேஜில் எல்லாமே இருக்குது விஷுவல் மிஷின் ஸ்டார்ட் ஆகி ரன் ஆரம்பிச்சுன்னா இந்த எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் அவைலபிளாக இருக்கும் டாட்டும் ஸ்கிரிப்ட் என்ன பண்ணணும் விஷுவல் மிஷின் ரன் ஆனதுக்கப்புறம் இது எல்லாத்தையும் இன்ஸ்டால் பண்ணும் அப்டேட் பண்ணு இந்த மெசேஜ் ஷோ பண்ணு இந்த மாதிரி எல்லா டாஸ்க்கும் அது லான்ச் ஆனதுக்கப்புறம் பண்ணும் பட் இமேஜில் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் ஆல்ரெடி அவைலபிளாக இருக்கும் விஷுவல் மிஷின் ஸ்டார்ட் ஆன உடனே இது வந்து இன்ஃபர்மேஷனை ப்ரொவைட் பண்ணும் இப்போ நம்ம இமேஜை எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் இமேஜ் வந்து ஸ்னாப்ஷாட் மாதிரி கிடையாதுங்க ஈச் அண்ட் எவ்ரி டைம் இப்போ இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு இமேஜை ஒரு விர்ச்சுவல் மிஷின் இன்ஸ்டன்ஸ்க்கு நீங்கள் ஒரு இமேஜை கிரியேட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபஸ்ட் டைம் கிரியேட் பண்ணி முடிச்சிட்டீங்க செகண்ட் டைம் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுறீங்கன்னா என்டையர் கண்டென்ட்டையும் இது கேப்சர் பண்ணி அகெயின்ஸ்ட் அகெயின் இது வந்து ஒரு நியூ இமேஜாக தான் தான் தரும் இட் இஸ் நாட் லைக் அ ஸ்னாப்ஷாட் ஸ்னாப்ஷாட்டில் இது வந்து இன்க்ரிமெண்டல் வே அது வந்து பேக்கப் பர்பஸ்க்கு இது வந்து நீங்கள் மிஷினுக்கான ஒரு ஒரு பூட் டிஸ்கான ஒரு இமேஜை நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா இதுக்கு இது யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அண்ட் இமேஜஸ் ஆர் எப்ளிகா ஆஃப் அ டிஸ்க் தட் கண்டைன்ஸ் த அப்ளிகேஷன் அண்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் நீடட் டு ஸ்டார்ட் அ விஎம் இங்கே வந்து கிரியேட் அ இமேஜ் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அட் ஆஃப் க்ளவுட் ப்ரொவைடர் இமேஜ் அண்ட் பப்ளிக் இமேஜஸ் ஆர் அவைலபிள் ஹியர் இப்போ க்ரியேட் இமேஜ் கொடுக்குறேன் என்ன சோர்ஸ்லேருந்து நீங்கள் இந்த இமேஜை க்ரியேட் பண்ண போகிறீங்க டிஸ்கில் இருந்தால் ஸ்னாப்சாட்டில் இருந்தால் ஆல் ஆல்ரெடி ஒரு இமேஜ் இருக்குது அதுலேருந்து க்ரியேட் பண்ண போகிறீங்களா அப்படி இல்லைனா உங்கள் ஃபைல் வந்து க்ளவுட் ஸ்டோரியில் இருக்குது அதுலேருந்து க்ரியேட் பண்ண போகிறீங்களா அப்படி இல்லைனா விர்ச்சுவல் டிஸ்கில் வந்து க்ரியேட் பண்ண போகிறீங்களா இப்போ நான் வந்து டிஸ்கினே கொடுக்குறேன் ஏன்னா நான் க்ரியேட் பண்ண போகிறது டிஸ்க் இமேஜ் சோர்ஸு மை இன்ஸ்டன்ஸ் ஒன் இட்ஸ் ரங்க் கமெண்டட் to turn off your vm instance or stop your vm instance then take your image adu da preferred option ipo na enna pandrena idu not recommended way anyway uh, it's for demo na stop panna porad illa anyway instance run aayirundhalum paravalla na vandu image create panna poran yen yen unga stop panna solranga na some minute changes nadandha appo vandu idu vandu data miss pannum ஓகேவா அதனால விஎம் இன்ஸ்டன்ஸ் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க இமேஜ் எடுத்தாங்க லொக்கேஷன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மல்டி ரீஜனா ரீஜனான் கேட்கும் சூஸ் பண்ணிட்டு என்ன ஃபேமிலி நேம் வேணுமோ அதை கொடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அவங்க இமேஜை கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ இமேஜ் கிரியேட் ஆகிடுச்சு இந்த இமேஜை நீங்கள் உங்கள் விர்ச்சுவல் மிஷின்ஸ் இன்ஸ்டன்ஸை கிரியேட் பண்ணுறப்ப உங்களோட கஸ்டம் இமேஜாக நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் வந்து சாம்பிளாக அது வந்து டேரெக்டாக இமேஜாக கிரியேட் பண்ணிட்டேன் நார்மலாக அது வந்து ஒரு விர்ச்சுவல் மிஷின்ஸில் நீங்கள் வந்து ஒரு பப்ளிக் இமேஜை போட்டுட்டு அதில் என்னென்ன சாஃப்ட்வேர்ஸ் வேணுமோ அது எல்லாத்தையும் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு என்ன கான்ஃபிகேஷனுமோ எல்லாத்தையும் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்கள் கஸ்டம் இமேஜை நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுவீங்க ஓகேவா இங்கே பூட் டிஸ்கில் இங்கே போய்ட்டு உங்கள் கஸ்டம் இமேஜ் என்ன இருக்கோ அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிட்டு அதை இங்கே ரன் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் அந்த இமேஜ் போகிறேன் இப்போ நான் வந்து செகண்ட் டைம் அந்த இமேஜை நான் சேம் இன்ஸ்டன்ஸோட இமேஜை நான் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு பா அப்படின்னு பார்த்தா என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் 
same instance one keep instance running create image to create it she you want to enter country again no the size part in a video enter contract second time I did a capture point of it so is our disk a parent in the video so Snapshot and delete panel. Or image create panel which on instance template use how same thing delete panita. Next to the monkey is how okay. This is the images. Uh, next on the instance template pop instance template on one other blueprint. So you power over which one machines we know Abdina. Each and every time now on the other mission configuration of boy, I choose Pandra in the mission type. The way no, then the firewall rule apply for no, and a startup script. We know update the each and every time on the now on the boy could grant Abdi Lama Yella information you could do or template and a create panera and the template a Yapapalana virtual machine. We know other machine a create panipora other than instance template. So, all mission configuration kind of details here. We will look at the ringer and a mission type zone is a look at the matting here and a mission type and operating system image status to our shut down script and then a one of the good through ringer zone. Yapo good ping now. Ning virtual mission cell in the instance test instance template mode. Emma create one rapa than in the zone. I choose punning okay. So instance template is used to create a fleet of VM instance with same configuration. A group of instances, same machine configuration. At a time learning a create pawn no abdina in instance template use one. Instance template are immutable. Adaudu once thing instance template create panel the operon you want to modify panamodi as you modify panel no abdina and sing enough. Create a similar instance template. Abdi no option or go. That is similar on instance template. Create panno. Anga poy niya modify mana pani kela change panna muriya. Demo karta instance template. So inge poni yena ida instance template. So create instance template. Get the name one more the good thing. Good is template. In given the end of mission series types, is the one that you choose for you. The firewall allow for no network. 
இந்த மிஷினை வந்து ரன் ஆகணும் ஓகேவா டீஃபால் நெட்ஒர்க் ஓகே ஏதோ ஒரு சப் நெட் ஆட்டோமேட்டிக் அதுவே எடுத்துக்கோம் ஏன்னா டீஃபால் நெட்ஒர்க்கில் நிறையா டோன்ஸ் இருக்குல்ல இப்போ எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் கொடுத்ததுக்கப்புறம் கிரியேட்னு கொடுத்தா ஓகேவா இது வந்து இப்போ க்ரியேட் ஆகிடுச்சு என்னால் இதை மாடிஃபை பண்ண முடியாது ஓகேவா பாருங்க எதுவும் மாடிஃபை பண்ண முடியாது எனக்கு வந்து இங்கே வந்து நான் விர்ச்சுவல் மிஷின் வேணும்னா க்ரியேட் அ விஎம் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு என்ன ஜோன் வேணுமோ அதை சூஸ் பண்ணிட்டா இங்கே பாருங்கள் ஆல்ரெடி எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இதில் சூஸ் ஆகிருக்கு இந்த ஃபயர்வால் ரோல் வேணும் அப்படின்றத சூஸ் பண்ணிட்டு இங்கே வந்து க்ரியேட் பண்ணிடுவேன் ஓகேவா இது டெம்ப்ளேட் இப்போ நான் வந்து எடிட் பண்ண முடியாது இந்த டெம்ப்ளேட்டை எனக்கு இதே மாதிரியான ஒரு டெம்ப்ளேட் ஒரு சின்ன பார்ட் மட்டும் நான் எடிட் பண்ணும் அப்படின்னா க்ரியேட் அ சிமிலர் இது வந்து இங்கே பாருங்கள் சிமிலரான டெம்ப்ளேட் கொடுக்கும் ஒன்ஸ் நீங்கள் மாடிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே பாருங்கள் க்ரியேட்ன்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் இது வந்து ஒரு நியூ டெம்ப்ளேட் தான் க்ரியேட் பண்ண போகுது ஏற்கனவே இருக்கிற டெம்ப்ளேட்டை மாடிஃபை பண்ணுறது கிடையாது இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அந்த இமேஜ் இருக்குல்ல நான் வந்து கஸ்டம் இமேஜை கொடுத்துல அதை வந்து இங்கே கொடுத்துக்கிறேன் டேட்டில் இது க்ரியேட் பண்ணுது செலக்ட் அண்ட் தென் க்ரியேட் ஓகே இது வந்து ஒரு விஷன் ஒன் டெம்ப்ளேட் ஓகே ஹியர் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ இது தாங்க இன்சூரன்ஸ் டெம்ப்ளேட் நம்ம வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் விர்ச்சுவல் மிஷின்ஸை வந்து க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த இன்சூரன்ஸ் டெம்ப்ளேட் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சேம் செட் ஆஃப் மிஷின் கான்ஃபிகரேஷனில் எனக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி தேர்ட் டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி விர்ச்சுவல் மிஷின்ஸ் நான் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இதை பேஸாக வச்சு நீங்கள் வந்து ஒரு குரூப்பை க்ரியேட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து யா இன்ஸ்டன்ஸ் குரூப் அப்படின்ற ஒரு டாப்பிக்கை பார்க்க போகிறோம் இன்ஸ்டன்ஸ் குரூப்னா என்ன இன்ஸ்டன்ஸை நம்ம ஒரு குரூப்பாக ஒரு சம் செட் ஆஃப் இன்ஸ்டன்ஸை ஒரு குரூப் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு பேர் தான் இன்ஸ்டன்ஸ் குரூப் அந்த இன்ஸ்டன்ஸ் குரூப்பில் டூ டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து அன்மேனேஜ்டு இன்ஸ்டன்ஸ் குரூப் ஒன்று வந்து மேனேஜ்டு இன்ஸ்டன்ஸ் குரூப் ஸோ இந்த அன்மேனேஜ் இன்ஸ்டன்ஸ் குரூப் நம்ம ரியல் டைமில் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ண மாட்டோம் நம்ம மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுறது வந்து மேனேஜ்டு இன்ஸ்டன்ஸ் குரூப் சரி எதுக்காக அப்போ இந்த அன்மேனேஜ் இன்ஸ்டன்ஸ் குரூப் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அன்மேனேஜ் இன்ஸ்டன்ஸ் குரூப் அப்படின்னா இட்ஸ் அ ஹெட்ரோஜீனியஸ் குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்டன்ஸ் அதே ஹெட்ரோஜீனியஸ் இப்போ என்கிட்ட வந்து ஒரு விண்டோஸ் வச்சுன்னு மிஷின் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஒரு லினக்ஸ் வச்சுன்னு மிஷின் இருக்குது இது ரெண்டும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் செட் ஆஃப் மிஷின் கான்ஃபிகரேஷனில் இருக்கு ஓகேவா இதே மாதிரி வேற வேற மிஷின் டைப்ஸ்லாம் இருக்கு அது வந்து ஒவ்வொரு மிஷின் ஒவ்வொரு கான்ஃபிகரேஷனில் இருக்கு இது எல்லாத்தையும் நான் வந்து ஒரு குரூப் பண்ணும் அப்படின்னா அன்மேனேஜ் இன்ஸ்டன்ஸ் குரூப்பை யூஸ் பண்ணலாம் எல்லாத்தையும் சம் டிஃப்ரெண்ட் செட் ஆஃப் ஃபிரிச்சுவல் மிஷின் இருக்கு அது எல்லாத்தையும் நான் வந்து ஒரு குரூப் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த அன்மேனேஜ் இன்ஸ்டன்ஸ் குரூப் யூஸ் பண்ணலாம் பட் It doesn't provide the offers like auto-scaling, auto-healing, rolling update support, multi-zone support. In the manner of features, it doesn't provide the unmanaged group. So, it is not a good fit for deploying high-valuable and scalable workload. That's why it's not. 
ஆட்டோ ஸ்கேலிங் அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா லோடுக்கு ஏத்த மாதிரி ஸ்கேலிங் ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்கும் இப்ப கரண்டா ஒரு த்ரீ விர்ச்சுவல் மிஷின் இருக்கு இப்ப நிறைய ரெக்வஸ்ட் வருது அப்படின்னா நிறைய டிராபிக் வருது அப்படின்னா த்ரீ விர்ச்சுவல் மிஷின்ல இருந்து ஒரு டென் பிப்டீன் தேர்ட்டி அப்படின்னு ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவே இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்ப லோ நம்பர் ஆஃப் ரெக்வஸ்ட் வருது கரண்டா தேர்ட்டி இருக்கு அப்படின்னா தேர்ட்டில இருந்து கம்மி பண்ணிட்டே வரும் தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி நம்ம என்ன மாதிரியான ஆர்டர்ல கொடுக்கணுமோ அந்த மாதிரியான இது வந்து ஸ்கேலிங் நடக்கும் ஆட்டோ ஹீலிங் அப்படின்னா இப்ப வந்து நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு சர்ச் பண்றோம்னு வச்சுக்காங்களா அது வந்து ஒரு சம் செட் ஆஃப் சர்வருக்கு போவோம் இன்டர்னலா என்ன நடக்கணும் இப்ப நம்ம சென்ட் பண்றது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த லோட் பேலன்சர்ல போய் ஹிட் ஆகும் அந்த லோட் பேலன்சர் வந்து அந்த சர்வருக்கு அந்த ரெக்வஸ்ட சென்ட் பண்ணும் அந்த சர்வருக்கு சென்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்த சர்வர் ஹெல்த்தியா தான் இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்றது தான் ஹார்ட் ஹீலிங் இப்ப அந்த சர்வ ஹெல்த்தியா இல்ல அப்படின்னா நான் ரெக் என்னதான் ரெக்வஸ்ட் சென்ட் பண்ணாலும் அது ரெஸ்பான்ஸ் தராது அந்த ஹெல்த்தி ஸ்டேட்டஸ எப்படி நான் கண்டினியூஸா மானிட்டர் பண்ணி ரெக்வஸ்ட் சென்ட் பண்றது அப்படின்றதுக்கு தான் இந்த ஆட்டோ ஹீலிங்ன்ற ஆப்ஷன் ஸோ ஏதாவது அப்டேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இதுல பண்ண முடியாது ஜோன் சப்போர்ட் இங்க வந்து இன்ஸ்டன்ஸ் டம்ப்ளேட் நான் யூஸ் பண்ண முடியாது அதுதான் அன்மேனேஜ் இன்ஸ்டன்ஸ் குரூப் நெக்ஸ்ட் most important one managed instance group so it is a grouping of similar virtual machine or same set of machine configuration irukku ellathai na vandu or group a create pannom appadina na managed instance group use pannalam so in the managed instance group la high availability option irukku auto healing option irukku ஹரிசாண்டல் ஸ்கேலிங் ஆப்ஷன் இருக்கு எல்லாமே இருக்கு சொல்ல போனோம் ஸோ மேனேஜ் இன்ஸ்டன்ஸ் குரூப்ல நீங்க வந்து இன்ஸ்டன்ஸ் டெம்ப்ளேட்டை பேஸா வச்சு ஒரு குரூப் ஆஃப் விர்ச்சுவல் மிஷின்ஸை வந்து கிரியேட் பண்ண போறீங்க ஸோ ஹை அவைலபிலிட்டி அப்படின்னா உங்களோட ரெப்ளிகா வந்து மத்த ஜோன்ஸ்லயும் வந்து இருக்கும் ஏதாவது ஒரு ஜோன் போனாலும் மத்த ஜோன்ல இருந்து அது வந்து ஆக்டிவா ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண முடியும் எந்த ஸ்டேட்டஸை செக் பண்ணுறதுக்கு ஆட்டோ ஹீலிங் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆட்டோ ஹீலிங் எதில் பண்ணுவோம்னா கூகுள் கிளவில் ஹெல்த் செக்னு ஒன்று இருக்குது அதில் பண்ணுவோம் எப்படின்றத ஒவ்வொன்றா ப்ராக்டிக்கலாக பார்ப்போம் ஹரிசாண்டல் ஸ்கேலிங் ஸோ இதுக்கு வந்து ஹரிசாண்டல் ஸ்கேலிங் அப்படின்னா சிம்பிளாக என்ன சொல்கிறது இப்போ என்கிட்ட ஒரு லேப்டாப் இருக்குது இப்போ நான் ஹரிசாண்டல் ஸ்கேல் பண்ணணும்னு வச்சுக்கலாம் என்கிட்ட ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு மூணு நாலு அப்படின்னு போவோம் அதுதான் ஹரிசாண்டல் ஸ்கேலிங் வெர்டிக்கல் ஸ்கேலிங் அப்படின்னா இப்போ என்கிட்ட ஒரு லேப்டாப் இருக்குது என் லேப்டாப்பில் வந்து எயிட் ஜிபி ரேம் இருக்குது ஓகே ஒரு சின்ன டேம் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ வெர்டிக்கல் ஸ்கேலிங் பண்ணணும் அப்படின்னா இது வந்து கவுண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணாது அதோட சேம் லேப்டாப்பில் இருக்க ஃபீச்சரை மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் இப்போ எயிட் ஜிபி ரேம்லேருந்து சிக்ஸ்டீன் ஜிபி ரேம் அந்த ஃபீச்சரை மட்டும் தான் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் கவுண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணாது அதுதான் வெர்டிக்கல் ஸ்கேலிங் So, Managed Instance Group provide horizontal scaling. Vertical scaling. Image will be able to go. Yes, here we go. வெர்டிக்கல் ஸ்கேலிங்லாம் ஒரு சேம் மிஷின் இருக்கு அதோட ஃபியூச்சரை மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்றது தான் வெர்டிக்கல் ஸ்கேலிங் ஹைசாண்டர் ஸ்கேலிங்னா அதோட கவுண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்றது ஒன்றுனா ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அப்படின்னு போறது தெரியுதா இன்க்ரீசிங் த சைஸ் ஆஃப் இன்ஸ்டன்ஸ் சச் எஸ் ரேம் சிவியூ இந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் பண்ணா வெர்டிக்கல் ஸ்கேலிங் ஆட் மோரிங் ஆடிங் த மோர் இன்ஸ்டன்ஸ் தட் இஸ் வி கால் இட் ஹரிசாண்டர் ஸ்கேலிங் ஸோ இந்த மேனேஜ் இன்ஸ்டன்ஸ் குரூப் நான் கிரியேட் பண்ணணும் அதுக்கான பேசிக் இன்ஸ்டன்ஸ் டெம்ப்ளேட் தான் இன்ஸ்டன்ஸ் டெம்ப்ளேட் இல்லாமல் நான் எதுவுமே பண்ண முடியாது இந்த குரூப்பை கிரியேட் பண்ண முடியாது ஸோ ஹெல்த் செக் 
இது வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா அது சர்வர் வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கா அப்படின்றத வந்து இது செக் பண்ணும் ஸோ இந்த ஹெல்த் செக்கை கிரியேட் பண்ணுறப்ப நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை நோட் பண்ணும் ஃபேர்வால் ரூல் அந்த ஹெல் ஹெல்த் செக்கை வந்து அலோவ் பண்ணுதா அப்படின்றத நீங்கள் செக் பண்ணும் அது அலோவ் பண்ணலைன்னா என்ன தான் நீங்கள் விர்ச்சுவல் மிஷின்ஸை வந்து க்ரியேட் பண்ணாலும் எனிவே இது வந்து ஒரு ரெக்வஸ்ட் தான் செட் பண்ண போகுது சப்மிட் டைம் இன்டர்வில் வந்து ஒரு ரெக்வஸ்ட் சென்ட் பண்ணும் ரெஸ்பான்ஸ்க்காக வெயிட் பண்ணும் இப்போ ரெக்வஸ்ட் சென்ட் பண்ணால் அந்த ஃபயர்வால் ரூல் அதை அலோவ் பண்ணலை அப்படின்னா எனிவே இந்த ஹெல்த் செக் வந்து அசிவம் பண்ணிக்கும் நான் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்போ அந்த சர்வர் வந்து ஹெல்த்தியாக இல்லை அப்படின்னு இது சொல்லிடும் அப்போ இன்ஸ்டன்ஸ் குரூப் என்ன பண்ணணும்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்னொரு இன்னொரு இன்ஸ்டன்ஸை வந்து க்ரியேட் பண்ணும் அந்த ஹெல்த்தி அன்ஹெல்த்தி சர்வரை வந்து டெலிட் பண்ணிடும் ஸோ இந்த மாதிரி திரும்ப திரும்ப நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இதுக்காக நீங்கள் வந்து இந்த ஹெல்த் செக்கை வந்து ஃபயர் வால்டர்கள் வந்து அந்த ஹெல்த் செக்கை அலோவ் பண்ணியிருக்கா அப்படின்றத வந்து நீங்கள் பார்க்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து ரோல் அவுட் கெனரி டிப்ளாமெண்ட் ப்ளூ கிரீன் டிப்ளாமெண்ட் இந்த மாதிரிலாம் இந்த மேனேஜ்மெண்ட் குரூப்பில் ஈஸியாக பண்ணலாம் ஸோ கெனரி டிப்ளாமெண்ட்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு சம் செட் ஆஃப் டிராஃபிக் எயிட்டி பர்சன்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அப்படின்றத ஸ்பிளிட் பண்ணி நீங்கள் அனுப்புகிறீங்க எக்ஸாம்பிள் வாட்ஸ்அப் எடுத்துக்கோங்க வாட்ஸ்அப்பில் வந்து வாட்ஸ்அப் ஸ்டாண்டர்ட் வெர்ஷன் ஒன்று இருக்கும் வாட்ஸ்அப் வந்து பீட்டா வெர்ஷன் ஒன்று இருக்கும் ஸோ எயிட்டி பர்சன்ட் ஆர் நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த யூசர் ஸ்டாண்டர்ட் வெர்ஷன் யூஸ் பண்ணுவாங்க ரிமைனிங் டென் பர்சன்ட் ஆஃப் த யூசர் பீட்டா வெர்ஷன் யூஸ் பண்ணுவாங்க என்னென்ன வந்து டெஸ்டிங் பண்ணுறாங்களோ என்னென்ன மாதிரியான இனோவேஷன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அதை வந்து அந்த பீட்டா வெர்ஷனில் பண்ணுவாங்க அவங்க அந்த பீட்டா வெர்ஷன் யூசர் வந்து கிவிங் த அவங்க வந்து ஒரு பாசிட்டிவான ரெஸ் ஃபீட்பேக் அப்படி கொடுக்குறாங்கன்னா எந்த இஷ்யூஸும் இல்லை அப்படின்னா அதை வந்து வாட்ஸ்அப் ஸ்டாண்டர்ட் வெர்ஷனில் வந்து அவங்க வந்து அப்டேட் பண்ணுவாங்க இப்போ அந்த ஃபீச்சர் சரியாக ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா அந்த டென் பர்சன்ட் ஆஃப் த யூசர் மட்டும் தான் அஃபெக்ட் ஆகுவாங்க ரிமைனிங் நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த யூசர் வில் நாட் அஃபெக்ட் ஆட் இந்த மாதிரியான கேனரி டிப்ளாமெண்ட் வந்து மேனேஜ் குரூப் பண்ணலாம் ப்ளூ க்ரீன் டிப்ளாமெண்ட் தெரியும் ஒரு ஒரு ப்ளூ க்ரீன் ப்ளூ என்வரான்மெண்ட் வந்து ஒன்று வந்து டெக்ஸ்டிங் அட் அ டைமில் இனிஷியலாக ரெண்டுமே சேம் வருஷனாக இருக்கும் க்ரீன் வந்து ப்ரொடக்ஷனில் இருக்கும் ப்ளூவில் வந்து ஒரு சம் செட் ஆஃப் டெஸ்டிங் பண்ணுவாங்க ப்ளூவில் நியூ ஃபீச்சர் ஹேட் பண்ண உடனே அதை வந்து ரெண்டு என்வரான்மெண்ட்டையும் ஸ்விட்ச் பண்ணிவிடுவாங்க அப்போ ப்ளூ என்வரான்மெண்ட் வந்து க்ரீனாக மாறும் க்ரீன் என்வரான்மெண்ட் ப்ளூவாக மாறும் ஒன்று வந்து டெஸ்டிங் இருக்கும் ஒரு என்வரான்மெண்ட் டெஸ்டிங் இருக்கும் ஒரு என்வரான்மெண்ட் வந்து ப்ரொடக்ஷன் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த மேனேஜ் இன்ஸ்டன்ஸ் குரூப்பை வந்து நம்ம கூகுள் க்ளவுட் லோட் பேலன்ஸர் கூட அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மல்டிபிள் மல்டிபிள் குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்டன்ஸ் ஒரு நிமிஷம் நினைச்சீங்கன்னா <laughs> ஸோ இப்போ வந்து ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் குரூப்புக்கு போவோம் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்ப்போம் ஆல்ரெடி ரன்னிங்கில் இருக்க இன்ஸ்டன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஸ்டாப் பண்ணிவிடுவோம் லீட்
இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு மேனேஜர்ஸ் குரூப் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் மேனேஜர்ஸ் குரூப்கான பேஸு இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் டெம்ப்ளேட் தான் நம்ம இன்ஸ்டன்ஸ் டெம்ப்ளேட் ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணுறோம் இதை வச்சு ஒரு மேனேஜ்டு இன்ஸ்டன்ஸ் குரூப்பாக கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி என்கிட்ட ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் டெம்ப்ளேட் இருக்குது ஸோ இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் டெம்ப்ளேட் யூஸ் பண்ணிப்போம் டூ டேஸ் டெம்ப் வெர்ஷன் ஒன் ஸோ இந்த டெம்ப்ளேட்குள்ளே என்ன இமேஜ் இருக்குன்னா நம்ம கிரியேட் பண்ண ஒரு கஸ்டம் இமேஜ் இருக்குது இமேஜ் அந்த டெம்ப்ளேட்குள்ளே நம்ம ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கோம் ஓகேவா இப்போ நம்ம வந்து குரூப்பை வந்து கிரியேட் பண்ணுவோம் இன்ஸ்டன்ஸ் குரூப் ஓகே இன்ஸ்டன்ஸ் குரூப்பை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இங்கே வந்து ஹெல்த் செக் ஆல்ரெடி இருக்கான்னு பார்ப்போம் அப்படி என்ன கிரியேட் பண்ணுவோம் ஓகே ஹெல்த் செக் இல்லை இப்போ பாருங்கள் ஹெல்த் செக் டேட்டா மேன்ஸ் ஃபதர் அபிஎம் இன்ஸ்டன்ஸ் இஸ் ஹெல்த்தி பை சென்டிங் அ ரெக்வஸ்ட் to the instance so are healthy or not so we need to check this so create a health check now the name is the health health check so now we are going to global original we are going to check global protocol tcp80 here we are going to check health check criteria ஸோ எவ்ரி ஃபைவ் செகண்ட் இது வந்து ஒரு ரெக்வஸ்ட்டு சென்ட் பண்ணும் இதுதான் டைம் அவுட் செகண்ட் ஃபைவ் செகண்ட் இதுக்கு வந்து ஃபைவ் செகண்ட்குள்ள ரெஸ்பான்ஸ் வரல அப்படின்னா இது வந்து டைம் அவுட் அது ரெஸ்பான்ஸுக்காக காத்துக்காது ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஹெல்த்தி த்ரெஷ்ஹோல்டு இப்போ டூ கன்சிக்யூட்டிவ் சக்ஸஸ் கிடைச்சிச்சுன்னா இது வந்து இந்த ஹெல்த் செக் வந்து அசியம் பண்ணோம் இந்த சர்வர் வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கு இப்போ வந்து டூ கன்சர்வேட்டிவ் ஃபெயிலியர் வருதுன்னா இது வந்து சொல்லும் இது வந்து ஹன்ஹெல்த்தி சர்வர் இது வந்து ஒரு மார்க் வச்சுக்கோம் நீங்கள் வந்து இதை ஃப்ரீயாக என்ன நம்பர் தோணுமோ அதை நீங்கள் வச்சுக்கலாம் கொடுத்துட்டு கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ இன்ஸ்டன்ஸ் குரூப்புக்கு போவோம் ஸோ இன்ஸ்டன்ஸ் யூ கேன் குரூப் யுவர் எக்ஸிஸ்டிங் இன்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா அன்மேனேஜ்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் குரூப் குரூப்பிங் குரூப் பேஸ்ட் ஆன் இன்ஸ்டன்ஸ் கம்பெனி அப்படின்னா மேனேஜ் இன்ஸ்டன்ஸ் குரூப் ஸோ கிரியேட் இன்ஸ்டன்ஸ் குரூப் ஸ்டேட்லெஸ் ஸ்டேட்ஃபுல் அப்படின்னு கேட்கும் ஸ்டேட்லெஸ் அப்படின்னா நார்மல் சர்வரில் சர்விங் பேஸ்ட் ப்ராசிங் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்க ஸ்டேட் ஃபுல்னா அந்த ஸ்டேட்டை வந்து ஸ்டோர் பண்ணும் மோஸ்ட்லி ஃபார் டேட்டா பேஸஸ் இங்கே இதுக்கு இதுக்கு போகலாம் நான் வந்து மேனேஜ்மெண்ட்ஸ் குரூப் ஸ்டேட்லெஸ் அதுக்கே போகிறேன் இங்கே வந்து இன்ஸ்டன்ஸ் டப்ளேட் இருக்கும் நான் வந்து இப்போ நான் கிரியேட் பண்ணேன் டூ டேஸ் டெம்ப் வெர்ஷன் ஒன் அதை சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் வந்து லொக்கேஷன் கேட்கும் உங்களுக்கு ஹை அவைலபிலிட்டி வேணும்னா நீங்கள் மல்டி ஜோன் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் மல்டி ஜோன் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா காஸ்ட்டும் அதுக்கேற்ற மாதிரி அதிகமாகும் ஏன் காஸ்ட் அதிகமாகுது அப்படின்னா உங்களோட ரெப்ளிக்கா வந்து அதர் டேட்டா சென்டரில் வந்து ஸ்டோர் ஆகுது இப்போ வந்து சிங்கிள் ஜோனு கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் உங்கள் ரீஜனை சூஸ் பண்ணிட்டு ஒன்லி ஒன் ஜோனில் மட்டும்தான் உங்களோட டேட்டா இருக்கும் இப்போ மல்டி ஜோனும் கொடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பாருங்க இது எல்லா உங்கள் டேட்டா இந்த த்ரீ ஜோன்ஸ்னு ரெப்ளிகேட் ஆகிருக்கும் எனக்கு என்ன வேணும்னாலும் நான் இதை சூஸ் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்துக்கலாம் இப்போ ஃபோர் ஜோன்ஸ்லேயும் என்னோடய டேட்டா ஸ்டோர் ஆகும் நான் இப்போ வந்து சிங்கிள் ஜோனே கொடுக்குறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ ஸ்கேலிங்ன்ற ஒரு ஆப்ஷன் காமிக்கும் ஆட்டோ ஸ்கேலிங்னா என்ன அப்படின்ற டெஃபனேஷனை கீழே கொடுத்துருப்பாங்க automatically add and remove instances to the group of a period of high and low load epa pala high load or low load varudho adikeetha mari instance kootrathum korekkaratum idoda vela idula pathina three mode irukku first mode enna apdina idu dhaan 
add and remove instances to the group instance kootudal kuraithal based on the load okay va adoda indha mode kana vela unnor mode irukku adha enna paakona instance vandu delete pannadu only add panikitte da varum adha scale out only add instances to the group don't delete anything enak scaling e venam pa appadina do not auto scale idu vandu scaling pannadu நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது ஆட் அண்ட் ரிமூவ் இன்ஸ்டன்சஸ் டு த குரூப் எனக்கு லோடுக்கு ஏற்ற மாதிரி இன்ஸ்டன்ஸை கூட்டு குறை ஸோ மினிமம் நம்பர் ஆஃப் இன்ஸ்டன்ஸ் எனக்கு மினிமம் எத்தனை இன்ஸ்டன்ஸ் ரன் ஆகணும் அது அதிகமாக இருந்தாலும் கம்மியாக இருந்தாலும் மினிமமாக எனக்கு ஸ்டாண்டர்டாக எத்தனை விர்ச்சுவல் மிஷின்ஸ் ரன் ஆகணும் அப்படின்றத நான் இங்கே கொடுக்கலாம் ஸோ மினிமம் எனக்கு ஒன் ஸோ மேக்ஸிமம் எவ்வளோ வரைக்கும் போகலாம் ஸோ மேக்ஸிமம் நான் ஹண்ட்ரட் கொடுக்கலாம் என்னோட பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி என் கம்பெனி ஆர்கனைசேஷன் கஸ்டமர்ஸ்க்கு அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி மினிமம் எனக்கு வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி ஹவர்ஸ் ரன் ஆகணும் மேக்ஸிமம் தௌசண்ட் அந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் எந்த டெமோவுக்கு ஒன் கொடுக்குறேன் மேக்ஸிமம் ஃபைவ் கொடுக்குறேன் ஸோ ஆட்டோ ஸ்கேலிங் சிக்னல்ஸ் நேம் லைட்டை சேஞ்ச் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இதில் இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஆன் வாட் பேசிஸ் இட் வில் டூ த ஸ்கேலிங் அப்படின்னு காமிக்கும் ஸோ என் என் எதை வச்சு நான் ஸ்கேல் பண்ணுவேன் இப்போ மினிமம் ஒன் விர்ச்சுவல் மிஷின்ஸ் இருக்குது அந்த விர்ச்சுவல் மிஷினோடைய சிபி யூட்டிலைசேஷன் வந்து சிக்ஸ்டி பர்சன்ட்டுக்கு மேலே போச்சுன்னா நான் ஸ்கேல் பண்ணுவேன் ஓகேவா வேறு ஏதாவது மூலயமா நான் ஸ்கேல் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சா ஹெச்டிபி லோட் பேலன்ஸ் யூட்டிலைசேஷன் அப்படின்லாம் பப்ஸ் அப் ஒன்று இல்லை இது வந்து மெசேஜிங் கியூம் ஏதாவது ஒரு மானிட்டர் மெட்ரிசஸை பேஸ் பண்ணி நான் வந்து ஸ்கேல் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சோம்னா இங்கே கொடுக்கலாம் இப்போதைக்கு அந்த ஸ்பெசிஃபிக் இன்ஸ்டன்ஸோட சிபி யூட்டிலைசேஷனை வச்சு நான் ஸ்கேல் பண்ணுறேன் ஆட்டோ ஸ்கேலிங் ஷெடியூலிங் அது நெக்ஸ்ட்டு வந்து கூல் டவுன் பீரியட் ஸோ கூல் டவுன் பீரியட் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ நான் வந்து ஒரு குரூப் இதை வந்து கிரியேட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு விச்சுவல் மிஷின் வந்து இது வந்து ரன் ஆகும் ஓகேவா அந்த டைமில் போய் இந்த ஆட்டோ ஸ்கேலிங் வந்து சிபி யூட்டிலைசேஷன் செக் பண்ணிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து நல்லா இருக்காது இப்போ நார்மலாக நம்ம லேப்டாப்பே எடுத்துக்கோங்க நம்ம லேப்டாப்பை எடுத்த உடனே ஆன் பண்ணிட்டு ஆன் பண்ணிட்ட உடனே நீங்கள் போய் டாஸ்க் மேனேஜரில் போயிட்டு உங்களோட சிபி யூட்டிலைசேஷன் பாருங்கள் மேக்சிமம் ஹண்ட்ரட் அதெல்லாம் ரன் ஆகும் ஓகேவா ஏன்னா அது வந்து ஒரு சம் செட் ஆஃப் டைம் எடுக்கும் எடுத்துட்டு எல்லாம் செட் ஆனதுக்கப்புறம் சிபி யூட்டிலைசேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக க கம்மியாகும் ஓகேவா ஸோ இனிஷியல் டைமில் நான் போய் மெட்ரிசஸ் செக் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து ஒரு சரியான ஆப்ஷனாக இருக்காது ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு சம் வெயிட்டிங் கூல் டவுன் பீரியட் டைமிங் தரீங்க அந்த சர்வ ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கப்புறம் சிக்ஸ்டி செகண்ட் வெயிட் பண்ணு அதுக்கப்புறம் போய் நீ வந்து அந்த சிபி யூட்டிலைசேஷனை செக் பண்ணு அப்ப அந்த விர்ச்சுவல் மிஷினுக்கு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் மேலே சிபி யூட்டிலைசேஷன் இருந்தால் நீ போய் சர்வர்ஸை ஆட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்றீங்க ஓகேவா அதான் கூல் டவுன் பீரியட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்கேல் இன் கண்ட்ரோல் ஸ்கேல் இன் கண்ட்ரோல் அப்படின்னா இப்ப ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் இப்போ என்கிட்ட வந்து ஒரு கரண்ட்டாக அதிக டிராஃபிக் இருக்குது சரி அமேசானாகவே எடுத்துப்போம் நம்ம அமேசான் இருக்குது நான் ஃபெஸ்டிவல் டைம் தீபாவளி டைம் பொங்கல் டைம் நிறைய பேர் வந்து அதில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ வந்து ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹண்ட்ரட் சர்வர் ரன் ஆகிட்டு இருக்குது ஓகேவா ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சிடுச்சு இப்போ வந்து ஹண்ட்ரட் ஸ்கேல் மே ஹண்ட்ரட் சர்வர் வந்து நான் மேக்ஸிமம் கொடுத்துருக்கேன் மினிமம் வந்து ஒரு டென் கொடுக்குறேன் இப்போ நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஹண்ட்ரட்லேருந்து சடனாக டென்னுக்கு வரும் என்னோட இன்ஸ்டன்ஸோட கவுண்ட்டு அது வந்து ஒரு சரியான ஆப்ஷனாக இருக்காது ஓகேவா நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அப்படி கம்மி பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஹண்ட்ரட்லேருந்து டென்னுக்கு வரது எப்படி இருக்குது ஹண்ட்ரட்லேருந்து நைன்ட்டி எயிட்டி செவன்ட்டி சிக்ஸ்டி ஃபிஃப்டி இப்படின்னு ஒரு கண்ட்ரோலாக நீங்கள் வந்து அந்த சர்வர்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டு வரீங்க இது வந்து ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷனாக இருக்கும்ல 
நீங்க வந்து அந்த கண்ட்ரோல் உங்களுக்கு வேணும்னா ஸ்கேலிங் கண்ட்ரோல் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷனை கொடுத்துக்கோங்க ஸோ எவ்ரி தேர்ட்டி மினிட்ஸ் டோன்ட் ஸ்கேல் மோர் தென் இங்கே நம்பர் ஆஃப் வெர்ச்சுவல் மிஷின் கொடுக்கலாம் பர்சன்டேஜும் கொடுக்கலாம் டோன்ட் ஸ்கேல் மோர் தென் டென் வெர்ச்சுவல் மிஷின் ஃபார் அ சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் ஆஃப்டர் தட் ஒவ்வொரு சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ்க்கும் ரெக்வஸ்ட் வரலன்னா அப்புறம் வந்து நீ வந்து கம்மி பண்ணிக்கிட்டே வா அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷனும் கொடுக்குறீங்க ஸோ விஎம் இன்ஸ்டன்ஸ் லைஃப் சைக்கிள் ஓகே இது புதுசாக இருக்கு இவன் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இது பார்த்துட்டு அப்புறம் சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆட்டோ ஹீலிங் இங்கே தான் நீங்கள் வந்து அந்த இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஹெல்த் சேஷ்டா இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத வந்து நீங்கள் கொடுப்பீங்க இதுக்கான ஹெல்த் சேக்கை வந்து இங்கே நீங்கள் சூஸ் பண்ணுவீங்க இங்கே வந்து இனிஷியல் டிலே அப்படின்னு இருக்கு இந்த இனிஷியல் டிலே எதுக்கு அப்படின்னா ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் சிபி யூட்டிலைசேஷனுக்கு செக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கூல் டவுன் பீரியட்னு ஒன்று இருக்கா இது வந்து சிபி யூட்டிலைசேஷன் வந்து இது இந்த செகண்டுக்கு அப்புறம் இது வந்து சிபி யூட்டிலைசேஷனை செக் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் சவ்வரை ஆட் பண்ணுறதா ரிமூவ் பண்ணுறதானு இதோட வேலை இது பார்க்கும் இந்த கூல் டவுன் பீரியட் இந்த இனிஷியல் டிலே என்ன பண்ணுனா இது வந்து ஹெல்த் செக் மெட்ரிசஸ் பார்க்கும் ஓகேவா இப்போ ஹெல்த் செக்கில் நம்ம வந்து எவ்ரி ஃபைவ் செகண்ட் நீ வந்து ரெக்வஸ்ட் சென்ட் பண்ணு அது ஹெல்த்தியாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு பாரு அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம்ல இப்போ ஒரு விர்ச்சுவல் மிஷின் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா எடுத்தோடனே நான் போய் அதோட ஹெல்த் ஸ்டேட்டஸை செக் பண்ண நல்லாவா இருக்கும் ஒரு சம் செட் ஆஃப் டைம் நீங்கள் வந்து ஒரு வெயிட்டிங் பீரியட் தரீங்க ஓகேவா ஒரு டிலே தரீங்க அது ஒன்ஸ் செட் ஆனதுக்கப்புறம் நீ போய் ஹெல்த் செக்அப் இந்த இந்த ஹெல்த் செக் ஒர்க் ஆகட்டும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஒரு சிக்ஸ்டி செகண்ட் வெயிட் பண்ணு அப்புறம் ஹெல்த் செக் நீ உன்னோட வேலையை பாரு அதுதான் இனிஷியல் டிலே அப்புறம் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் கிளிக் கிரியேட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டா இன்ஸ்டா குரூப் கிரியேட் ஆகிடும் பாருங்க ஸோ மோஸ்ட்லி ரியல் டைம் இந்த மேனேஜ்மெண்ட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ நீங்கள் வந்து டெராஃபார்மில் நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டன்ஸ் டெம்ப்ளேட்டு இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் குரூப்பை கிரியேட் பண்ணு அப்படின்னு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எதாவது உடனே இது ஆட்டோமேட்டிக்காக கிரியேட் ஆகணும் என்ன லோட் பேலன்ஸ் வேணும்னு நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறீங்களோ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக கிரியேட் ஆகணும் வித் இன் அ ஒன் ஷார்ட் இப்போ பாருங்கள் இன்ஸ்டன்ஸ் குரூப் கிரியேட் ஆகிடுச்சு இப்போ அதுக்குள்ளே போகிறேன் So one instance status. So one instance is running and it's 100% health check. Healthy. You can see the auto-scaling matrices. Minimum 1, maximum 5. In the instance, the in group, instance group create one. We can create one. Now, in the external IP address, click on it. I have a happy send day. I have the information. How is it? இந்த டெம்ப்ளேட்டில் நம்ம ஒரு இமேஜை கொடுத்துருந்தோம் என்ன இமேஜ் அது நம்ம கிரியேட் பண்ண கஸ்டம் இமேஜ் அந்த கஸ்டம் இமேஜ் நம்ம எதுலேருந்து எடுத்தோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணியிருந்தால அதுலேருந்து எடுத்திருக்கோம் சிம்பிளாக நம்ம ஃபஸ்ட் டைமில் ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் அதை ஸ்டார்ட் அப் ஸ்கிரிப்டு ஒன்று கொடுத்து கிரியேட் பண்ணோம் அதுலேருந்து நம்ம வந்து ஒரு இமேஜ் எடுத்தோம் 
அந்த இமேஜ நம்ம இந்த டெம்ப்ளேட்ல அட்டாச் பண்ணிருக்கோம் இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் டெம்ப்ளேட் கூட அட்டாச் பண்ணிருந்தோம் இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் டெம்ப்ளேட்டை வச்சுதான் நம்மளோட மேனேஜ்டு இன்ஸ்டன்ஸ் குரூப்பே கிரியேட் ஆயிருக்கு இதுதாங்க நம்ம பண்ணது இது வரைக்கும் இந்த மேனேஜ் இன்ஸ்டன்ஸ் குரூப் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணிருக்கு எப்படி நேமிங் அது கொடுத்துருக்குன்னு பாருங்க நேம் ஆஃப் த குரூப் ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துருக்கு இன்ஸ்டன்ஸ் குரூப் இன்ஸ்டன்ஸ் ஹைஃபன் குரூப் ஒன் எண்டில் சம் ரேண்டம் நம்பர் அதுவே கொடுத்துருக்கு கிரியேட் பண்ணியிருக்கு எதை வச்சு கிரியேட் பண்ணியிருக்கு இன்ஸ்டன்ஸ் டெம்ப்ளேட்டை வச்சு கிரியேட் பண்ணியிருக்கு என்ன டைமிங்கில் கிரியேட் பண்ணியிருக்கு அது எங்கே கொடுத்துருக்கு ஹெல்த்தியாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத வந்து ஹெல்த் செக் மேனேஜ் பண்ணும் இப்போ இந்த விஎம் இன்ஸ்டன்ஸில் போனாலும் எனக்கு அதே தான் ஷோ பண்ணும் இதை நம்ம கிரியேட் பண்ணது கிடையாது இன்ஸ்டன்ஸ் குரூப் கிரியேட் பண்ணது இன் யூஸ் பை இன்ஸ்டன்ஸ் குரூப் நீங்க இந்த பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸ் அடிச்சாலும் உங்களுக்கு அந்த சேம் ரிசல்ட் தான் கிடைக்கும் ஸோ நம்ம குரூப்பை வந்து கிரியேட் பண்ணியாச்சுங்க நெக்ஸ்ட் பார்ட் வந்து ஸோ ரியல் டைம்ல நம்ம டேரக்டா ஒரு சர்வரோட ஐபி அட்ரஸ் கொடுக்க மாட்டோம் ஒரு குரூப் ஆஃப் சர்வர்ஸ் பேக் எண்ட்ல ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் நம்ம ஒரு ஸ்பெசிபிக் சர்வரோட ஐபிஎஸ் கொடுக்க மாட்டோம் என்ன பண்ணுவோம்னா end users irupanga nariya per avanga vandu avanga avanga pandra ella request um load balance ku dhan povum apuram back end la நமக்கான இன்ஸ்டன்ஸ் குரூப் இருக்கும் ஒரு சம் செட் ஆஃப் டெம்ப்ளேட்டை வச்சு அந்த இன்ஸ்டன்ஸ் குரூப் ரன் ஆகிட்டு இருக்கோம் அதுக்குள்ள நிறைய சர்வர்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா லோட் பேலன்ஸ் இருக்கு ஒரு ஐபி அட்ரஸ் இருக்கும் அந்த ஐபி வந்து ஸ்டாட்டிக் ஐபி இது வந்து சேஞ்சே ஆகாது ஸோ எண்ட் யூசர் வந்து ரியல் டைம்ல எப்படி நடக்கணும் எண்ட் யூசர் ஒரு ஒரு ரெக்வஸ்ட்டை சென்ட் பண்ணுவாங்க எப்படி சென்ட் பண்ணுவாங்க அவங்க வந்து ஒரு யூஆர்எல் அடிப்பாங்க டபுள் 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 டாட் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு டைப் பண்ணாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களோட ரெக்வஸ்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு எங்கே போகும் எஜ் பாயிண்ட் ஆஃப் ப்ரெசன்ஸ் போகும் அந்த எஜ் பாயிண்ட் ஆஃப் ப்ரெசன்ட்டில் என்னென்ன இருக்கும் ஒரு இட்ஸ் ஒரு ஸ்மால் டேட்டா சென்டர் அது ஓகேவா அதில் சம் செட் ஆஃப் நெட்ஒர்க் அண்ட் சர்வர்ஸ் இருக்கும் இந்த யூஆர்எல் டைப் பண்ண உடனே அது வந்து டிஎன்எஸ்க்கு போகும் எஜ் பாயிண்ட் ஆஃப் ப்ரெசன்ட்டில் டிஎன்எஸ் இருக்கும் அந்த டிஎன்எஸ் வந்து இந்த யூஆர்எல்ல வந்து கன் கன்வெர்ட் பண்ணி அதுக்கான ஐபி அட்ரஸாக கொடுக்கும் ஐபி அட்ரஸ் தெரிஞ்ச உடனே அது வந்து அது அதுக்கான லோட் பேலன்ஸில் வந்து ஹிட் பண்ணும் சம்திங் ஐ ஹேவ் கிவன் ஓகே இப்போ இந்த லோட் பேலன்ஸில் ஹிட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த லோட் பேலன்ஸை அதை வந்து ஸ்பெசிஃபிக் சர்வருக்கு சென்ட் பண்ணும் ஓகேவா இருக்கு ரெக்வஸ்ட்டா இப்படி தான் வந்து ஒர்க் ஆகும் லோட் பேலன்ஸ் நான் என்னன்றதை பார்ப்போம் லோட் பேலன்ஸ் 
லோட் பேலன்ஸ்னா என்ன இது ஒரு சர்வர் கிடையாது இது வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் டிஃபைண்டு நெட்ஒர்க் இது எத்தனை சர்வர்ஸ்ன்றது அப்படிலாம் கூடாது இது ஒரு சாஃப்ட்வேர் டிஃபைண்ட் நெட்ஒர்க் அது ஒரு அல்கா ரிதமில் இது வந்து ரன் ஆகும் ஓகேவா ஸோ சிம்பிளாக லோட் பேலன்சர் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு மட்டும் பார்ப்போம் இப்போ உங்கள் உங்கள் டீமில் ஒரு டென் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க உங்க டென் மெம்பர்ஸ்ல இருக்க டீமுக்கு நான் ஒரு ஹண்ட்ரட் ஜாப் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு சம் வேல ஹண்ட்ரட் ஜாப் இப்ப உங்களுக்கு கொடுத்துட்ட உடனே அந்த டென் மெம்பர்ஸும் அந்த ஜாப பண்றாங்க ஓகேவா நான் வந்து ஈக்குவலா ஸ்பிளிட் பண்ணி கொடுக்கல சில பேர் அதிகமான ஒர்க் எடுத்து பண்றாங்க சில பேர் கம்மியான ஒர்க் பண்றாங்க சில பேர் பண்ணாமையா இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல இப்போ நான் வந்து சர்வரை நிறைய கிரியேட் பண்ணிட்டேன் கிரியேட் பண்ண ஒரு குரூப் ஆஃப் சர்வர்ஸ் வச்சிருக்கேன் எப்படி வந்து என்ட்யூசர் ஆடிச்சா எந்த சர்வருக்கு போகணும் அப்படின்றத டிஃபைன் பண்றது தான் இந்த லோட் பேலன்ஸா ஸோ லோட் பேலன்ஸர் என்ன பண்ணா ஈக்குவலா ஒர்க்கை ஸ்பிளிட் பண்ணி எல்லா சர்வர்ஸுக்கும் கொடுக்கும் அது வந்து ஒரே ஆளுக்கிட்ட எல்லா ஒர்க் லோடையும் தள்ளாது ஈக்குவலா எல்லா என்கிட்ட அஞ்சு பத்து பேர் இருந்தாங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ஜாப் இருந்ததுன்னா எல்லாரும் பத்து பத்து ஜாப் பண்ணுங்க அப்படின்னு ஒரு ஸ்பிளிட் பண்ணி ஈக்குவலா கொடுக்கும் அதுதான் லோட் பேலன்சரோட வேலை So, distributes is a traffic across instance of an application in a single region or a multi-region. So, important feature in the load balancer is what is in the load balancer. In the auto scaling, the load balancer is in the auto scaling in the managed instance group. That is what we are doing. This is a global static and cast IP address. Okay, wow. இது வந்து ஒரு ஸ்டாட்டிக்கான ஐபி அட்ரஸ் அது குளோபல் லெவலில் இருக்கும் ஸோ இந்த லோட் பேலன்சர் வந்து கூகுளில் வெஜ் பாயிண்ட் ஆஃப் ப்ரெசன்ஸில் இருக்கும் வெஜ் பாயிண்ட் ஆஃப் ப்ரெசன்ஸ் தான் கூகுளோட ஃப்ரண்ட் எண்டி அந்த லோட் பேலன்சருக்கு பின்னாடி மல்டிபிள் குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்டன்ஸ் குரூப்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் லோட் பேலன்சர் கூகுள் கிளவுடில் இருக்கு அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் லோட் பேலன்சர் இருக்கு போயஸர் லேயர் படிச்சுருந்தா தெரியும் செவன் லேயர்ஸ் இருக்குல்ல அப்ளிகேஷன் லேயர் ப்ரெசன்டேஷன் லேயர் செஷன் லேயர் டிரான்ஸ்போர்ட் லேயர் நெட்ஒர்க் லேயர் டேட்டா லிங்க் லேயர் பிசிக்கல் லேயர் இந்த மாதிரி செவன் லேயர்ஸ் இருக்குல்ல அந்தந்த லேயருக்காக ஒரு சம் செட் ஆஃப் லோட் பேலன்சர் இருக்கும் ஓகேவா அப்ளிகேஷன் லேயருக்கான ஒரு லோட் பேலன்சர் ட்ரான்ஸ்போர்ட் லேயருக்கான ஒரு லோட் பேலன்சர் நெட்ஒர்க் லேயருக்கான ஒரு லோட் பேலன்சர் பேஸ்டான ஒரு பிஸ்னஸ் நீட்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஒவ்வொரு லோட் பேலன்ஸ் இருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து எஸ்டிபி டிபி எஸ் லோட் பேலன்சர் ஸோ என்ன எஸ்டிடிபிஎஸ் லோட் பேலன்ஸ் அப்படின்னா என்ன இது வந்து எஸ்டிடிபி அண்ட் எஸ்டிடிபிஎஸ் ரெக்வஸ்ட்டை ஹேண்டில் பண்ணும் அந்த மாதிரியான டிராஃபிக்ஸை வந்து இது ஹேண்டில் பண்ணி ஈக்குவலாக ஸ்பிட் பண்ணி கொடுக்கும் In the HTTPS load balancer, it's a both global and a regional load balancer. Okay, this is global or regional. So, in the HTTPS load balancer, routing is a good intelligence. That is why you are based on the route. Now, if you have a domain slash அதாவது ஒரு யூஆர்எல் ஸ்லாஷ் நியூஸ் அப்படின்னா அதுக்கு செட் ஆஃப் சர்வீஸ்க்கு ரெக்வஸ்ட் போவோம் ஒரு யூஆர்எல் ஸ்லாஷ் சம் அதர் பார்த்துருந்தோம்னா அதுக்கான ஒரு சர்வீஸ்க்காக அந்த ரெக்வஸ்ட் சென்ட் பண்ணும் ஓகேவா இந்த எஸ்டிடிபிஎஸ் லோட் பேலன்சர்ல இது வந்து ஐபி ஃபோர் டிராஃபிக் ஐபி சிக்ஸ் டிராஃபிக்கும் ரிசீவ் பண்ணும் ஒன்ஸ் ரிசீவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதாவது அந்த ஐபிவி ஃபோர் டிராஃபிக் ஐபிவி சிக்ஸ் டிராஃபிக் வந்து லோட் பேலன்ஸில் ஹிட் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுனா இது வந்து சர்வருக்கு அனுப்போம் ஓகேவா சர்வருக்கு டேரக்டாக அனுப்பாது இது வந்து ப்ராக்ஸி பண்ணும் ப்ராக் இது இட் ஒர்க் பேஸ்ட் ஆன் த ப்ராக்ஸி இது வந்து இதோட மெயின் எய்ம் என்னன்னா சர்வருக்கு என்ட்யூசர் யாருன்னு அப்படின்றத சொல்லாது நான் தான் என்ட்யூசர் அப்படின்ற மாதிரி இதை அசியூம் பண்ணி நான் தான் இந்த ரெக்வஸ்ட்டை நான் உங்களுக்கு செவ்வருக்கு சென்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பிம்பத்தை இது உருவாக்க
for a protection of a client IP address. Client or IP address na protect pandra. Every proxy vachi. If an avant the yeah, request a send panam chicken, load balancer later on a yeah, IP address with the load balancer or IP address of a chi, yeah, request a modify punny, ta anapanada and the server canapo. If IV4, IPv6 traffic are on the law, load balancer hit on the capro, as one the proxy punny, IP4 a convert punny. Other one set of IP address of which server the send pono. Once server one the response on our name, other one the load balancer go wrong, load balancer kit and the Yanako. So in the Mariana traffic, then they handle pono HTTP traffic as TPS. HTTP na 80 or 88 port or come 443 HTTPS. This is the application layer. So if uh, www.google.com but when type on you the one that would actually load balance will hit i i can over some response on the number okay so you pen the diagram bar in a number get a friend user or user user north america or user on the Europe the european location or carry and the better the or search fund runner with our request to send fund runner on the send fund at one First one the Google global forwarding loop. Anga than Google H point of presence are called Anga point on a proxy. Okay, IP address on the modify pono proxy bunny and the URL no bako and the URL key at the service key on a po and the URL get the service either the model search pono search pony to and the service on the and the back end service on the healthy irka ilia abdin bako health check over chi. Upper on sorry, either community and the user end location Larkanga update of the Bako. If a user on the North America and Dangana, North America user go on the North America server, you want the request to send Panama, all the response seeker and catacom. Europe, European user and Dangana, European server request and Panama, all the response seeker and catacom. Okay, well, that's one the end server update to the choose punter, that's the healthy, irka, ilia, update to the check punter. Upper is one the anapo request. If a North America user is gonna add healthy status, a yellow sold ranger, it's one healthy, irka, update on the data center, lurker, managers group lurker, so work on the request send off. If a European location and nana, the European zone lurker or managers group lurker, so work is send off. Now we have an assumption that we have a North America user okay, well, in the zone one the down IDG, some for any other reason. Okay, well, now we have the load balancer. Next closest zone or region is the region. This is the region. This is the region. This is the Request to send panno. Okay, wa. Ipa next to closest zone one the Europe dan hoychi kanga. Idu kudan send panno. Anyway, the user will get the response. Okay, wa. Ipa mainu delay wa naalo uh, user response kadi kong. Ipa na wande in the data center kana panna hoychi kanga. Na, adi already down arke. Na enna dan request anga send panna le anga response kadi kade. Okay, wa. So in the Marina activities on the in the HTTPS load balancer path. Either one the HTTP or HTTPS traffic motor handle panel. Next type of load balancer SSL proxy load balancer. So SSL proxy load balancer Abdina either one the encrypted TCP traffic handle panel. And it is a global load balancer, not a regional one. That is encrypted TCP traffic. TCP traffic encrypt panna data with the help of SSL. So SSL certified encrypted TCP traffic on the one handle panno. This one the again as per the name it says SSL proxy load balancer. Anyway, proxy na na number na send panno. This one the act like an intermediate between this client and the server it will act like an intermediate okay well, proxy thing 
ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து யூசர் ஃப்ரம் ஐஓ லொக்கேஷன் அண்ட் பேஸ்டன் லொக்கேஷன் தே ஆர் சென்னிங் சம் ரெக்வஸ்ட் அண்ட் இட் இஸ் அ என்கிரிப்டட் டிசிபி டிராஃபிக் வித் த எஸ்எஸ்எல் சர்டிஃபைடு ஒன் அவங்க வந்து லோட் பேலன்ஸில் ஹிட் பண்ண உடனே ஒரு நியூ கனெக்ஷனை இது கிரியேட் பண்ணும் வித் சம் நியூ ஐபி அட்ரஸ் அப்புறம் அது வந்து டேட்டா சென்டருக்கு சென்ட் பண்ணும் அப்புறம் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து லோட் பேலன்ஸருக்கு வரும் அப்புறம் யூசருக்கு வரும் ஓகேவா இதுதான் எஸ்எஸ்எல் ப்ராக்சி லோட் பேலன்ஸர் வந்து ஒர்க் ஆகும் இப்படி தான் ஸோ நான் ஹெச்டிபிஎஸ் டிராஃபிக் நான் வந்து ஹேண்டில் பண்ணோம் அப்படின்னா நான் எஸ்எஸ்எல் ப்ராக்சி லோட் பேலன்ஸருக்கு போகலாம் இது வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் லேயர் திஸ் எஸ்எஸ்எல் ப்ராக்சி லோட் பேலன்ஸர் ஒர்க் ஆன் டிரான்ஸ்போர்ட் லேயர் ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட் லேயரில் நான் என்ன செக் பண்ணுவோம் ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் லேயர் எப்படி ஒர்க் ஆகும் என்கிட்ட கம்ப்ளீட் டேட்டா வந்துடுச்சா அப்படின்றத டிரான்ஸ்போர்ட் லேயர் செக் பண்ணும் என் கம்ப்ளீட் டேட்டா விதவுட் எனி டேட்டா லாஸ் விதவுட் எனி டூப்ளிகேஷன் அதுதான் மெயின் எய்ம் லேயர் ஃபோரோட மெயின் எய்ம் ஓகேவா என்கிரிப்ஷன் இதெல்லாம் வந்து டிசிபி என்கிரிப்டடாக இருக்கா அப்படின்றத பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இது பண்ணும் நெக்ஸ்ட் இப்போ எஸ்எஸ்எல் சர்டிஃபைட் நான் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ ஏதாவது இப்போ இது ஏற்றுக்கோங்களா இப்போ இங்கே வந்து லாக் சிம்பிள் மாதிரி இருக்கா இதை கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் கனெக்ஷன் இஸ் செக்யூர்டு சர்டிஃபிகேஷன் சர்டிஃபிகேட் இஸ் வேலிட் இப்போ இந்த சர்டிஃபிகேட் இஸ் வேலிட்னு நீங்கள் போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களா அது வந்து ஒரு எஸ்எஸ்எல் சர்டிஃபிகேட் யார் சப்மிட்டட் ஸோ இந்த சர்டிஃபிகேட் யார் கொடுப்பா சென்ட்ரல் சர்டிஃபிகேட் அத்தாரிட்டி சர்ட் சர்டிஃபிகேட் அத்தாரிட்டின்றவங்க தான் இந்த சர்டிஃபிகேட்டை ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க இப்போ சிம்பிளாக நீங்கள் எப்படி நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன்னா இப்போ காலேஜஸ் இருக்குது இப்போ அண்ணா யூனிவர்சிட்டி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி தான் சென்ட்ரலு அதுக்கு கீழே அஃபிலேட்டட் அண்டர் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னு ஒரு சம் செட் ஆஃப் காலேஜஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி அவங்க வந்து ஒர்க்கை ஸ்பிட் பண்ணி சின்ன சின்ன காலேஜுக்காக கொடுக்குறாங்க அந்த சரௌண்டிங்கில் இருக்க மாணவர்கள் வந்து அந்த காலேஜில் படிக்கிறாங்க அவங்க படித்து முடிச்சவனே சர்டிஃபிகேட் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி தருது ஓகேவா இதே மாதிரி சென்ட்ரல் சர்டிஃபிகேட் அத்தாரிட்டின்னு ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க அவங்களுக்கு கீழே சம் சப் செயின் ஆஃப் சர்டிஃபிகேட் அத்தாரிட்டி இருப்பாங்க அவங்க வந்து இந்த ஒர்க்கை வந்து பார்த்துட்டு இவங்க வந்து ஒரு வேலிடான யூஸர் இவங்க என்கிரிப்ஷன் டிக்ரிப்ஷன்லாம் கரெக்டாக இருக்குது செக்யூரிட்டி சேஃப்டி அப்படின்னு ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க ஓகேவா அதான் இந்த சர்டிஃபிகேட் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கனைசேஷன் எந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு இந்த சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறாங்க கூகுள் ட்ரஸ்ட் சர்வீஸ் சர்டிஃபிகேஷனோட வேலிட் பீரியட் என்ன ஜனவரி ஒம்பதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுலேருந்து ஏப்ரல் மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரைக்கும் இந்த டைமிங்கில் இது எக்ஸ்பேர்ட் ஆகும் இங்கே டீட்டெயில்ஸ் வேணால் இங்கே போய் பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இது வந்து டிடிஎஸ் டிடிஎஸ்னால் கூகுள் ட்ரஸ்ட் சர்வீஸ் இதுதான் சர்டிஃபிகேட் அத்தாரிட்டியோட ஹையர் ஆர்கி இங்கே வந்து இந்த இந்த டொமின் கொடுக்குறாங்க கூகுள் கோட் டாட் காம் உங்கள் சென்ட்ரல் அப்புறம் என்ன அல்காரி தான் மிஸ் பண்ணுறாங்க என்ன மிஸ் பண்ணுறாங்க இது எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இங்கே வரும் ஸோ ஆர் எஸ்ஏ என்கிரிப்ஷன் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து டிசிபி ப்ராக்சி லோட் பேலன்சர் டிசிபி ப்ராக்சி லோட் பேலன்சர் அப்படின்னா எஸ்எஸ்எல் ப்ராக்சி வந்து என்கிரிப்டட் டிசிபி டிராஃபிக் ஹேண்டில் பண்ணும் டிசிபி ப்ராக்சி லோட் பேலன்சர் வந்து அன்என்கிரிப்டட் டிசிபி டிராஃபிக்கை ஹேண்டில் பண்ணும் அண்ட் அகெயின் இட் இஸ் அ குளோபல் லோட் பேலன்சர் சேம் திங் ஃப்ளோலாம் சேம் தான் லோட் பேலன்சர் ரெட் பண்ண உடனே நியூ கனெக்ஷன் கிரியேட் பண்ணி ஐபி அட்ரெஸ்லாம் எல்லாத்தையும் சேஞ்ச் பண்ணி சர்வருக்கு அனுப்போம் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து லோட் பேலன்ஸுக்கு வந்த உடனே யூசருக்கு வரும் ஓகேவா ஸோ அகெயின் இட் இஸ் அ லேயர் ஃபோர் லோட் பேலன்சர் இதெல்லாம் தான் சப்போர்ட்டபுள் ஃபோர் ஃபார் திஸ் லோட் பேலன்சர் நெக்ஸ்ட் வந்து நெட்ஒர்க் லோட் பேலன்சர் ஸோ இட் இஸ் அ ரீஜனல் லோட் பேலன்சர் இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது வந்து குளோபல் எஸ்டிடிபிஎஸ் சப்போர்ட் போத் ரீஜனல் அண்ட் குளோபல் இந்த நெட்ஒர்க் லோட் பேலன்சர் வந்து ரீஜனல் லோட் பேலன்சர் என்ன டைப் ஆஃப் டிராஃபிக் இது வந்து ஹேண்டில் பண்ணணும் டிசிபி டிராஃபிக் அண்ட் யூடிபி டிராஃபிக் 
இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்டர்னல் டிராஃபிக் தான் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே எக்ஸ்டர்னல் லோட் பேலன்சர் தான் இது வந்து லேயர் த்ரீ லோட் பேலன்சர் அதாவது லேயர் த்ரீ நெட்ஒர்க் லோட் பேலன்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ என்ன மாதிரியான யூஸ் கேஸஸ்க்கு வந்து நான் இந்த நெட்ஒர்க் லோட் பேலன்சரை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ வந்து நான் வந்து வீடியோ பார்க்குறேன் இப்போ ஹாட் ஸ்டாரில் நான் வந்து கிரிக்கெட் வீடியோ பார்க்குறேன் லைவாக என்னோட மெயின் எய்ம் என்னவா இருக்கும் செக்யூரிட்டியா இல்லை என்னோட மெயின் எய்ம் வந்து நான் மூவி என்னோட லைவ் ஸ்ட்ரீமை வித்வுட் எனி பஃபர் எனி எந்த லேகும் இல்லாமல் நான் பார்க்கணும் அப்போ எனக்கு வந்து ரெஸ் ஸ்பீடு நல்லா இருக்கணும் குவிக்காக இருக்கணும் வித்வுட் எனி லேட்டன்சி ஓகேவா அதான் என்னோட மெயின் மெயின் எய்ம் இந்த மாதிரியான யூஸ் கேஸுக்கு வந்து நான் நெட்ஒர்க் லோட் பேலன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏதாவது ஸ்ட்ரீமிங் மீடியா இருக்கு நான் வந்து லைவா ஏதாவது பாக்குறேன் அப்படின்னா இப்ப மூவியா எடுத்துக்கோங்களா நெட்ஒர்க் லோட் பேலன்ஸ் நெட்ஒர்க் லேயரோட வேலை என்ன கம்ப்ளீட் டேட்டா அரைவாவுதா இல்லையா அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்காது நெட்ஒர்க் லேயரு கம்ப்ளீட் டேட்டா அரைவாவுதா இல்லையான்னு பார்க்கறதோட வேலை டிரான்ஸ்போர்ட் லேயரோட வேலை நெட்ஒர்க் லேயர் வந்த வேலை டேட்டா வந்துச்சுன்னா அந்த எந்த நெட்ஒர்க்கு அனுப்பி ப்ரொசீட் பண்ணுறது அப்படின்ற அடுத்த வேலையை தான் இது பார்க்கும் ஓகேவா இப்போ ஏதாவது மூவி பார்க்கணுன்னா எல்லா டேட்டா பேக்கெட்டு எல்லா ஃப்ரேம்ஸும் வருதா அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்காது ஒரு நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைனாவது வருதா அதை அப்படியே சென்ட் பண்ணு ஏதாவது சிங்கிள் ஃப்ரேமாக மிஸ் ஆனாலும் பரவாயில்ல எனவே என்னால் வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்க முடியும் ஓகேவா கம்ப்ளீட்டாக தான் நான் ஃபுல் ஃப்ரேமால் தான் பார்க்கணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை ஏதாவது சிங்கிள் ஃப்ரேம் ஏதாவது மிஸ் ஆனாலும் பரவாயில்ல என்னால் வீடியோ பார்க்க முடியும் வித்வுட் எனி பஃபர் அதான் என்னோட மெயினியம் இப்போ ஏதாவது கேமிங் விளையாடியிருந்தோம் அப்படின்னா கேமோட மெயினியம் இப்போ ஏதாவது கேம் விளையாடுறேன் என்னோட என்னோட மெயின் எய்ம்னா லேக் ஆகாமல் நான் கேம் விளையாடணும் ஏதாவது ஒரு லேக் ஆகிடுச்சுன்னா என்னோட கேமில் என்னோட என்னோட பாட் மட்டும் அப்படியே தனியாக நிற்கும் ஓகேவா அந்த நேரத்தில் சம் அதர் பிளேயர்ஸ் வந்து அவங்களோட ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணி என்னோட கேம் என் பண்ணலாம் ஓகேவா இந்த மாதிரியான யூஸ் கேஸுக்கு வந்து நான் வந்து நெட்ஒர்க் லோட் பேலன்ஸராக ரன் பண்ணலாம் ஸோ யூனிட் டு லோட் பேலன்ஸ் நான் டிசிபி டிராஃபிக் ஆர் யூனிட் டு லோட் பேலன்ஸ் டிசிபி போர்ட் தட் டசன் சப்போர்ட் பை அதர் லோட் பேலன்ஸர் யூ கேன் கோ ஃபார் அ நெட்ஒர்க் லோட் பேலன்ஸர் நம்ம இந்த லோட் பேலன்ஸில் பார்த்துட்டோம் இது வந்து ப்ராக்ஸி கிடையாது ஓகேவா இப்போ யூசர் ஃப்ரம் கலிஃபோர்னியா யூசர் ஃப்ரம் நியூயார்க் ஆர் யூசர் ஃப்ரம் சிங்கப்பூர் தேர் சென்டிங் சம் திங் ஓகேவா மோஸ்ட்லி இட் இஸ் அப்ளிகேஷன் ரிலேட்டட் திங்ஸ் இட் வில் ஒர்க் இன் அ நெட்ஒர்க் லோட் பேலன்சர் ஓகேவா ஆப் ஏதாவது யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அது வந்து இதில் ஒர்க் ஆகும் அது வந்து லோட் பேலன்ஸருக்கு வந்து சென்ட் பண்ணும் அந்த அதாவது நெட்ஒர்க் லோட் பேலன்சருக்கு சென்ட் பண்ணும் அது வந்து ஒரு சர்வருக்கு சென்ட் பண்ணும் இங்கே வந்து ப்ராக்ஸிலாம் கிடையாது சர்வருக்கு சென்ட் பண்ண உடனே இந்த சர்வர் டேரெக்டாக எண்ட் யூசருக்கு தான் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்கும் லோட் பேலன்ஸருக்கு அனுப்பி லோட் பேலன்ஸர் வந்து யூசருக்கு கொடுக்காது ஏன்னா இது ப்ராக்ஸி கிடையாது ஸோ சர்வருக்கு வந்து ஐபி அட்ரஸ் கிடைச்ச உடனே அந்த ஐபி அட்ரஸுக்கு தான் ரெஸ்பான்ஸ் போகும் ஓகேவா ஸோ எனவே யூசர் வில் கெட் த குவிக் ரெஸ்பான்ஸ் ஸோ இஃப் யூ நீட் த கிளைண்ட் சோர்ஸ் ஐபி அட்ரஸ் டு பி ப்ரிசர்வ் உங்களோட கிளைண்டோட ஐபி அட்ரஸை நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் லோட் நெட்ஒர்க் லோட் பேலன்ஸரை யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ யூ ஹேவ் அன் எக்ஸிஸ்டிங் செட்டப் தட் யூசஸ் பாஸ் த்ரூ லோட் பேலன்ஸர் அண்ட் யூ வாண்ட் டு மைக்ரேட் இட் வித்வுட் சேஞ்ச் ஸோ ஏதாவது ஒரு லோட் பேலன்ஸர் நீங்கள் வச்சுருந்தீங்க அது வந்து என்கிரிப்ட் டிக்ரிப்ட்லாம் பண்ணாது டேரெக்டாக பாஸ் டேட்டாவாக பாஸ் பண்ணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சேம் சைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் இங்கே வந்து நீங்கள் மைக்ரேட் பண்ணி இங்கே நெட்ஒர்க் லோட் பேலன்ஸராக யூஸ் பண்ணலாம் இதெல்லாம் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே எக்ஸ்டர்னல் லோட் பேலன்சர்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது இன்டர்னல் லோட் பேலன்சர் ஸோ இன்டர்னல் லோட் பேலன்சரில் டூ டைப்ஸ் இருக்குது கூகுள் கிளவுடில் இன்டர்னல் எஸ்டிடிபி எஸ்டிடிபிஎஸ் லோட் பேலன்சர் அண்ட் இன்டர்னல் டிசிபி யூடிபி லோட் பேலன்சர் ஸோ இன்டர்னல் எஸ்டிடிபி எஸ்டிபிஎஸ் லோட் பேலன்சர் இது வந்து வந்து ப்ராக்ஸி வந்து யூஸ் பண்ணும் ஓகேவா இன்டர்னலாகவே ப்ராக்ஸி யூஸ் பண்ணும் இன்டர்னல் டிசிபி யூடிபி லோட் பேலன்சர் வந்து ப்ராக்ஸி யூஸ் பண்ணாது ஏன் வந்து இன்டர்னலாக இது வந்து யூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து 
நீங்க வீட்டு விட்டு வெளியே போறீங்க வெறும் வெளிகேட்டு மூட்டமா போட்டிட்டு போவீங்க உள்ளயும் எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு உள்ள இருக்க எல்லா கேட்டையும் தான் போட்டுவீங்கல்ல ஃபார் எக்ஸ்ட்ரா செக்யூரிட்டி லெவல் ஸோ தட்ஸ் மை இன்டர்னலி தே ஆர் யூசிங் சம் ப்ராக்சி நெக்ஸ்ட் வந்து இன்டர்னல் டிசிபி ரோட் பேலன்ஸ் இது வந்து டிசிபி டிபி டிராஃபிக்க இன்டர்னலாக ஹேண்டில் பண்ணும் இப்போ யூசர் வந்து எனி அதர் லொக்கேஷன் தே வில் கோ அண்ட் ஹிட் த எக்ஸ்டர்னல் லோட் பேலன்ஸர் சென்ட் த ரெக்வஸ்ட் டு எக்ஸ்டர்னல் லோட் பேலன்ஸர் எக்ஸ்டர்னல் குளோபல் லோட் பேலன்ஸர் இந்த குளோபல் லோட் பேலன்ஸர் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் சர்வீஸ்க்கு வந்து சென்ட் பண்ணும் நம்ம சர்வீஸ் வந்து த்ரீ டயர் வெப் வெப் சர்வீஸாக இருந்தாலும் வச்சுக்கேன் வெப் டயர் டேட்டாபேஸ் டயர் சாரி வெப் டயர் இன்டர்னல் டயர் அண்ட் டேட்டாபேஸ் டயர் இப்படி மூணு இதுவும் இருக்குது ஸோ ஹெச்டிபிஎஸ் லோட் பேலன்ஸர் வந்து வெப் டயர் கூட தான் கா ரெக்வஸ்ட்டை சென்ட் பண்ணும் இது டேரெக்டாக இன்டர்நெட் டயர் கூட பேச முடியாது டேரெக்டாக டேட்டாபேஸ் கூடயும் பேச முடியாது வெப் டயர் கிட்ட சென்ட் பண்ண உடனே இன்டர்நெட் டயரில் நம்ம நம்மளோட இன்டர்னல் லோட் பேலன்ஸராக வச்சுருப்போம் இது என்ன பண்ணணும் நம்ம கிட்ட பேக் எண்டில் நிறைய டேட்டாபேஸ் இருக்கும் எப்படி டேட்டாபேஸ் இன்டர்னலாக இருக்க டேட்டாபேஸ் கிட்ட எப்படி டிராஃபிக்கை ஈக்குவலாக ஸ்பிட் பண்ணி சென்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத இந்த இன்டர்னல் லோட் பேலன்ஸர் பார்த்துக்கும் So, web tier talk to internal tier, internal tier can talk to database tier. So, web tier direct to database could conduct panna mudi yadu. Namba adhukku set of one uh, firewall rules yadhi yachirukkoum. Flow ipidhi zhaan hap avaan. Ipidhi zhaan work avaan. Web tier one internal tier kudu zhaan pyaasunom. Internal tier database tier kudu zhaan pyaasunom. Ipidhi zhaan one tag port nama yadhi yachirukkoum. Okay vaan. So, idhu verikya namba path adhi yallathiyyum. Inda single slide la pahapom. This is the types of load balancer. HTTPS load balancer, it will handle HTTP or HTTPS traffic. This is the client IP is preserved. Why do you use proxy? Why do you use proxy? Why do you use proxy? And uh, the HTTPS load balancer global and support and regional and support. This is the first thing. And this is the external load balancer. This is the destination supportable ports for this. SSL proxy load balancer. This is the TCP with SSL offload traffic handle. What is the TCP with SSL offload? SSL offload is what is the SSL proxy traffic handle? Encrypted TCP traffic. Okay, wow. and the TCP traffic is encrypted. இப்போ லோட் பேலன்சர் வந்து டேரெக்டாக அந்த என்கிரிப்டட் டேட்டாவை சர்வருக்கு அனுப்பாது இப்போ டேரெக்டாக வந்து என்கிரிப்டட் டிராஃபிக் என்கிரிப்டட் ரெக்வஸ்ட்டை வந்து நான் வந்து அந்த சர்வருக்கு அனுப்பினோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த சர்வர் வந்து அதை டீக்ரிப்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக ப்ராசஸ் பண்ணி ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்கும் சரியா அது வந்து கொஞ்சம் டைம் எழுதும் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த எஸ்எஸ்எல் ப்ராக்டி லோட் பேலன்ஸை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒன்ஸ் ரெக்வஸ்ட் வந்து லோட் பேலன்சர் ஹிட் ஆன ஒன்னு இந்த லோட் பேலன்சர் என்ன பண்ணும் என்கிரிப்டட் டிசிபி டிராஃபிக் இருக்குன்றத டீக்ரிப்ட் பண்ணி பிளெயின் டெக்ஸ்டை வந்து இன்டர்னலாக அதுக்குள்ள இருக்கிற சர்வருக்கு அனுப்போம் ஸோ இட் ஆல்சோ ரெடியூசஸ் த பர்டன் ஆஃப் த சர்வர் ஒர்க்கையும் இது வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுதும் ஒன்ஸ் ரெக்வஸ்ட் பண்ண உடனே டேரெக்டாக அந்த சர்வர் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்கும் அதுதான் டிசிபி வித் எஸ்எஸ்எல் ஆஃப் லோட் அப்புறம் கிளைண்ட் ஐபி அட்ரஸ் இதை ப்ரிசர்வ் பண்ணது ஏன்னா இது ப்ராக்ஸ் யூஸ் பண்ணுது இது வந்து குளோபல் லோட் பேலன்ஸர் எக்ஸ்டர்னலாக யூஸ் பண்ணுறோம் இதெல்லாம் தான் சப்போர்ட்டபுள் போர்ட்ஸ் இப்போ டிசிபி ப்ராக்ஸின்னு எடுத்துக்கிட்டேன்னா டிசிபி வித் வித்வுட் எஸ்எஸ்எல் ஆஃப் லோட் எனிவே நம்ம ஹேண்டில் பண்ண போது அன்என்கிரிப்டட் டிசிபி டிராஃபிக் ஓகேவா ஸோ அகெயின் இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு ப்ரிசர்வ் த கிளைண்ட் ஐபி அட்ரஸ் இது வந்து குளோபல் லோட் பேலன்ஸர் எக்ஸ்டர்னல் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறோம் இதெல்லாம் தான் சப்போர்ட்டபுள் போர்ட்ஸ் நெட்ஒர்க் டிசிபி யூடிபி லோட் பேலன்சர் இது வந்து டிசிபி யூடிபி டிராஃபிக்கை ஹேண்டில் பண்ணும் இது வந்து கிளைண்டோட ஐபி அட்ரெஸ்ஸை ஸ்டோர் பண்ணும் அப்போ தான் எஃபி குவிக்காக ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்க முடியும் ஓகேவா இது வந்து ரீஜனல் லோட் பேலன்சர் யூஸ் ஃபார் எக்ஸ்டர்னல் பர்பஸ் டெஸ்டினேஷன் போர்ட் ஏனி அண்ட் இட் வில் பாஸ் த்ரூ த டேட்டா இது வந்து ப்ராக்ஸிலாம் பண்ணது ஜஸ்ட் பாசிங் த டேட்டா போட்ட வரி ஹித் த லோட் பேலன்சர் இட் வில் சென்ட் இட் டேரக்டி மீது ரெண்டு வந்து இன்டர்னல் லோட் பேலன்சர் டிசிபி யூடிபி இன்டர்னல் லோட் பேலன்சர் வந்து இன்டர்னல் டிசிபி யூடிபி டிராஃபிக் ஹேண்டில் பண்ணும் இது வந்து கிளைண்ட் ஐபி அட்ரெஸ்ஸை ப்ரிசர்வ் பண்ணும் 
அப்புறம் இது வந்து ரீஜினல் லோட் பேலன்சர் இன்டர்னல் பர்பஸ் ஓன்லி டெஸ்டினேஷன் போட்டு ஏனி ஜஸ்ட் பாஸ் த்ரூ தான் நெக்ஸ்ட் வந்து இன்டர்னல் எஸ்டிபிஎஸ் லோட் பேலன்சர் இட் வில் ஹேண்டில் எஸ்டிபி ஆர் எஸ்டிபிஎஸ் டிராஃபிக் இது வந்து கிளைண்ட் எபிடஸை ப்ரிசர்வ் பண்ண போகிறது கிடையாது இது வந்து ஒரு ரீஜினல் லோட் பேலன்சர் இன்டர்னல் பர்பஸ்க்காக டெஸ்டினேஷன் போர்ட் எஸ்டி எயிட்டி 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 ஃபோர் ஃபோர் த்ரீ இது வந்து ப்ராக்ஸி யூஸ் பண்ணுது இன்டர்னலாகவே இதில் அந்தாங்க டைப்ஸ் ஆஃப் லோட் பேலன்சர் இன் கூகுள் கிளவுட் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து சிடிஎன் கண்டென்ட் டெலிவரி நெட்ஒர்க் எதுக்காக இது யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கேஷிங் கேஷ் டேட்டாவை இப்போ வந்து ஸ்டாட்டிக் டேட்டா நம்ம கிட்டே இருக்குது ஓகேவா இந்த ஸ்டாட்டிக் டேட்டா இந்த ஸ்டாட்டிக் டேட்டாவை எஃபிஷியண்ட்டாக நம்ம வந்து ரெஸ்பான்ஸை வந்து ஸ்பீடாக கொடுக்குறதுக்காக இந்த சிடிஎன் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இப்போ இந்த பேஜ் எடுத்துக்கோங்க இந்த பேஜில் இந்த அட்ரஸ் பார் சேஞ்ச் ஆகாது இந்த ஜிமெயில் இமேஜ் இந்த டாட்டு இது இதெல்லாம் ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக சேஞ்ச் ஆகாது ஓகேவா எனிவே நீங்கள் ஒரு ஒரு டைம் லிமிட் செட் பண்ணியிருப்பீங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கு இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஸ்டோர் கேஷாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோ என் அவர் ஐ யூசர்ஸ் அண்ட் எனி ரெக்வஸ்ட் யூ கேன் கிவ் த ரெஸ்பான்ஸ் டேரக்ட்லி ஓகேவா அன்ஃப்ரீக்வெண்ட்லி அன்ஃப்ரீக்வெண்ட்லி சேஞ்ச் டேட்டா அதாவது ஸ்டாட்டிக் டேட்டாவாக நீ வந்து ஒரு கேஷாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிற அது வந்து எப்போ அப்போலாம் யூசரை வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறாங்களோ நீ வந்து சீக்கிரமாக ரெஸ்பான்ஸ் கொடு அதுதான் க்ளவுட் கண்டென்ட் டெலிவரி நெட்ஒர்க் ஸோ சிடிஎன் இஃப் யூ ஹேவ் டேட்டா தட் டசன் சேஞ்ச் ஆஃப் அண்ட் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி it will store those data to the user in the cdn enga irukum idu vandu edge point of present la dhaan irukum okay va ipo end user vandu edge point of present la avanga request send panna one so avanga edha send pannala edge point of present da povom edge point of present la dns irukum dns vandu ip address convert pannu appra idu vandu cdn ku povom cdn la adukke edha response irundhuduna அது டேரெக்டாக என் யூசருக்கு வந்து ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்கும் ஓகேவா அப்படி எனக்கு ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை அப்படின்னா இது வந்து லோட் பேலன்ஸ் இருக்கும் லோட் பேலன்ஸர் வந்து சர்வருக்கு சென்ட் பண்ணும் அப்புறம் சர்வர் ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்த உடனே லோட் பேலன்ஸருக்கு வரும் லோட் பேலன்ஸர் கிட்ட வந்து சிடிஎன் வரும் அந்த டைமில் அது வந்து ஸ்டாட்டிக் டேட்டாவாக இருந்ததுன்னா அந்த டேட்டா கண்டினியூஸாக சேஞ்ச் ஆகாமல் இருந்ததுன்னா அது வந்து இது வந்து க்ளவுட் சிடியனில் ஸ்டோர் ஆகும் ஒரு சம் பீரியட் ஆஃப் டைம் நம்ம கொடுக்குறது தான் டைம் அப்புறம் அது என் யூசருக்கு அனுப்பும் ஓகேவா ஸோ அகெயின் மறுபடியும் அந்த என் யூசர் வந்து சேம் ரெக்வஸ்ட்டு அவங்க வந்து ரைஸ் பண்ணாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அது வந்து சிடிஎனுக்கு போயிட்டு சிடிஎன் கிட்ட ரெஸ்பான்ஸ் இருந்தால் டேரெக்டாக இது வந்து கொடுக்கும் என் யூ என் யூசருக்கு டேரெக்டாகவே கொடுத்துரும் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கோயிங் டு த பேக் ஹேண்ட் இது தான் கண்டென்ட் டெலிவரி நெட்ஒர்க் நெக்ஸ்ட் வந்து டிஎன்எஸ் ஸோ டிஎன்எஸ் உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் இது வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு யூஆர்எல் டைப் பண்ண உடனே இந்த டிஎன்எஸ் என்ன பண்ணும் அதுக்கு ச அது அதுக்கான ஒரு ஐபி அட்ரஸை அது மேப் பண்ணும் ஆஸ் எ ஹியூமன் வி ஆர் நாட் ஏபிள் டு மெமரைஸ் ஆல் த ஐபி அட்ரஸ் நம்மளுக்கு ஒரு வேர்டு வேர்டு நம்ம கூகுளில் சர்ச் பண்ணுவோம் அதுக்கேற்ற ஒரு யூஆர்எல்ஸ்லாம் கூகுள் கொடுக்கும் அந்த யூஆர்எல் குள்ளே போன உடனே அந்த யூஆர்எல் வந்து ஹிட் பண்ண உடனே அது வந்து டிஎன்எஸ்க்கு போகும் டிஎன்எஸ் வந்து ஐபி அட்ரஸுக்கு சொல்லும் அந்த ஐபி அட்ரஸுக்கு ஏற்ற சர்வருக்கு போகும் ஓகேவா இந்த கூகுள் கிளவு டிஎன்எஸ் என்ற ஒரே ஒரு சர்வீஸ் தான் ப்ரொவைட்ஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எஸ்எல்ஏ எஸ்எல்ஏனா சர்வீஸ் லெவல் அக்ரிமெண்ட் கூகுள் அஷுரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க நீங்கள் வந்து இந்த டிஎன்எஸில் என்ன ஒரு டவுன் டைமே வராது இட் இஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அவைலபிள் ஃபார் ஆல் த டைம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் எஸ்எல்ஏ கேல்குலேட்டர் அப்படின்னா most of the customers will aim for finance or four nights okay va ana idu vandu romba kashtam 
ஸோ நீங்கள் ஃபைவ் நைன்ஸ் கெயின் பண்ணிங்கன்னா இயர்லி ஃபைவ் நைன்ஸ் டவுன் டைம்க்கு டைம் டைம் வரும் வீக்லி பாயிண்ட் எயிட்டி சிக்ஸ் செகண்ட்ஸ் இப்போ இது நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் அப்படின்றது உங்கள் எஸ்எல்ஏ இருந்ததுன்னா இதுதாங்க உங்கள் டவுன் டைம் டெய்லி ஃபார்ட்டி த்ரீ செகண்ட் வீக்லி ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருக்கும் மந்த்லி டுவெண்ட்டி ஒன் மினிட்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் செகண்ட் குவார்டர்லி ஒன் ஹவர் ஃபைவ் மினிட்ஸ் டுவெல் செகண்ட் இயர்லி ஃபோர் ஹவர்ஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஃபார்ட்டி நைன் செகண்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எஸ்எல்ஏனா என்ன அப்பயுமே எனக்கு டவுன் டைம் கிடையாது ஐ எம் அவைலபிள் ஆல் த டைம் இப்போ நீங்கள் டிஎன்எஸ்ல ஒரு டவுன் டைமாக ஃபேஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கூகுள் அதுக்கான அமௌண்ட்டை உங்களுக்கு தரணும் ஏன்னா அது வந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட் அதை அவங்க ப்ரீச் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன அக்ரிமெண்ட்டில் சொல்லியிருக்காங்களோ அதுக்கான பெனால்ட்டியாக இருந்தால் அதுக்கான ஒரு காஸ்ட்டை கஸ்டமருக்கு கொடுத்தாக்கணும் ஓகேவா இப்போ இது தாங்க டிஎன்எஸ் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு டெமோ பார்ப்போம் லோட் பேலன்ஸுக்கான ஒரு டெமோ இங்கே போயிட்டு லோட் பேலன்ஸர் இங்கே வந்து போய் கிரியேட் லோட் பேலன்ஸர் நான் வந்து எஸ்டிடிபிஎஸ் லோட் பேலன்ஸ் தான் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் டார்க் கான்ஃபிகரேஷன் ஸோ ஃப்ரம் இன்டர்நெட் டு மை விஎம்ஸ் அதாவது ஃப்ரம் இன்டர்நெட் டு மை விஎம்ஸ் தான் இது வந்து எக்ஸ்டர்னல் லோட் பேலன்ஸர் ஒன்லி பிட்வீன் மை விஎம்ஸ்னா இன்டர்னல் லோட் பேலன்ஸர் குளோபலாக ரீஜனாக அப்டேட்டு சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு கண்டினியூ கொடுத்துட்டு நேம் கொடுங்க ஆல்பின் கொடுக்குறோம் நம்ம வந்து பேக் ஹேண்டில் தான் இங்கே சூஸ் பண்ண போகிறோம் இங்கே வந்து பேக் ஹேண்ட் பக்கெட் இது வந்து க்ளவுட் ஸ்டோரேஜில் நீங்கள் பேக் ஹேண்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம பார்க்க போகிறது பேக் ஹேண்ட் சர்வீஸ் அதாவது மேனேஜ்மெண்ட் குரூப்பை நம்ம பேக் ஹேண்டாக யூஸ் பண்ண போகிறோம் பேக் ஹேண்ட் குரூப்பை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் port 80 click on i'm disabling the cdn it will be charged more create make sure all the fields are right okay inge namba help check kodukonu load balance create pandra pa create okay va inge vanda routing role irukum so idu edukaga na na vanda different set of backends vechirundha appadina இங்கே வந்து பாத் பெஸ்ட் யூஆர்எல் எஸ்டிபிஎஸ் லூப் பேலன்ஸாக ப்ரொவைட் பண்ணுது இப்போ சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் அமேசான் டாட் காம் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு யூஎஸ் பேஸ்ட் லொக்கேஷனில் இருந்ததுன்னா அது யூஎஸ் பேஸ்ட் பேக் ஹேண்டுக்காக அதை அனுப்போம் இப்போ அமேசான் டாட் இன் அப்படின்னா ஸ்லாஷ் இந்தியா பேஸ்ட் லொக்கே யூஸருக்கு அதுக்கான பேக் ஹேண்டுக்கு அனுப்புவோம் ஸோ ஒவ்வொரு யூசர் ஒவ்வொரு யூசரோட லொக்கேஷன் ஏற்ற மாதிரியும் அதுக்கான டேட்டாஸ் இது ஷோ பண்ணும் ரோட்டிங் ரூல்ஸ் இங்கே எழுதிக்கிட்டு கிரியேட் கொடுத்தா ரோட் பேலன்ஸை க்ரியேட் ஆகும் ரோட் பேலன்ஸை க்ரியேட் ஆகிறதுக்கு மினிமம் ஃபோர் டு மேக்ஸிமம் சிக்ஸ் சிக்ஸ் டு செவன் மினிட்ஸ் ஆகும் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் இது வந்து இது வந்து க்ரீன் மார்க் ஷோ பண்ணாலும் இன்டர்னலாக இது வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டைம் எடுக்கும் கிரியேட்டட்னு இங்கே மெசேஜ் ஷோ பண்ணாலும் இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா டைம் எடுக்குங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் போய் உள்ள பார்த்தாலும் ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்டாடிக் ஐபி அட்ரஸ் இதை நம்ம கொடுத்தா நம்மளுக்கு வந்து ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கும் இப்போ இது மெசேஜ் ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்காது அது டைம் எடுக்கும் இது தான் வந்து ஸ்டாடிக் ஐபி அட்ரஸ் இப்போ இந்த ஐபி அட்ரஸை நம்ம கொடுத்த ஒன்று ஒரு ரியல் டைமில் அவங்க யூஆர்எல் டைப் பண்ணுவாங்க யூஆர்எல் டிஎன்எஸ் வந்து யூஆர்எல் காத்தா ஐபிஆர்எஸ் கொடுக்கும் அந்த லோட் பேலன்ஸில் வந்து இப்போ இந்த சர்வருக்கு ரெக்வஸ்ட்டை சென்ட் பண்ணும் 
அதுக்கான வேலையை தான் இப்போ எதுவும் பார்க்கும் இங்கே பாருங்க பேக் ஹேண்டில் இது வந்து இன்ஸ்டன்ஸ் குரூப்பை யூஸ் பண்ணுது மானிட்ரிங் பண்ணால் இங்கே பார்க்கலாம் கரண்ட்லி இட் இஸ் நாட் ஷோவிங் எனி திங் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஒன்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண உடனே நம்ம எப்படி கெனரி டிப்ளாமெண்ட் எப்படி இது பண்ணுது அப்படின்றத பார்ப்போம் மேபி டுவெல் ஃபார்ட்டி டூக்கு மேலே தான் இது ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணும் கொஞ்சம் டைம் இருக்கு அது மற்ற லோட் பேன்ஸ் எல்லாம் குயிக்காக க்ரியேட் ஆகிடும் அப்புறம் சொல்ல மறந்துட்டேன் இந்த சிடிஎன் கண்டென்ட் டெலிவரி நெட்ஒர்க் இருக்குதுல்ல இது வந்து லோட் ஹெச்டிபிஎஸ் லோட் பேலன்சரில் மட்டும்தான் இதை வந்து நீங்கள் எனேபிள் பண்ண முடியும் மற்ற எந்த லோட் பேலன்ஸ்லேயும் க்ளவுட் சிடிஎன் வந்து ஒர்க் ஆகாது எஸ்எஸ்எல் ப்ராக்சி லோட் பேலன்சராக இருந்தாலும் டிசிபி ப்ராக்சி நெட்ஒர்க் எதுலேயுமே இந்த க்ளவுட் சிடிஎன் ஒர்க் ஆகாது இது வந்து ஹெச்டிபிஎஸ் லோட் பேலன்சில் மட்டும்தான் நீங்கள் எனேபிள் பண்ண முடியும் ஓகே யார நாட் ஃபவுண்ட் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் சீக்கிரத்தில் ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஹாப்பி சண்டே அப்படின்ற ஒரு இது ரெஸ்பான்ஸை கொடுக்குது இப்போ நான் அதாவது நான் இந்த ஹைபி அட்ரெஸை ஹிட் பண்ணுறேன் இது வந்து இந்த சர்வரில் இருக்கிற கண்டென்ட்டை இது சொல்லுது ஓகேவா நீங்களும் இந்த சேம் ஹைபி அட்ரெஸை ஹிட் பண்ணி பாருங்கள் ரெக்கார்டிங் யூடியூப்ல போடுவாங்க அதாவது இப்ப கம்ப்யூட்டர் இன்ஜின் விஎம் இன்ஸ்டன்ஸ் இதுதான் இன்ஸ்டன்ஸ் இப்போ ரன் ஆகிட்டு இருக்கு ஓஹோ ஸோ ஃபைவ் இது கிரியேட் பண்ணியிருக்கு மேபி லோடாகவும் இருக்கலாம் ஸோ இந்த ஐபி அட்ரஸ் எடுக்கிறனால இந்த இப்போ இது வந்து இந்த ரெஸ்பான்ஸ் இது தருது இந்த சர்வரில் இந்த இந்த இமேஜை நான் ஆல்ரெடி ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே இப்போ மேனேஜ்மெண்ட் சென்ஸ் குரூப்பில் போய் பார்க்குறேன் ஃபைவ் இன்ஸ்டன்ஸ் ஐட் இஸ் ரன்னிங் ஓகே இது செக் பண்ணுவோம் அப்புறம் ஓகே இது அங்கே லோட் பேலன்ஸ் சார் இப்போ வந்து நான் வந்து ஏதாவது அப்டேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சேன்னா இங்கே போய் அப்டேட் விஎம்ல போயிட்டு இங்கே வந்து என் டெம்ப்ளேட்டை நான் மாற்றுவேன் ஸோ பை லெட் மீ யூஸ் திஸ் டெம்ப்ளேட் என்னன்னு 
இந்த இன்ஸ்டன்ஸுக்கு நான் வந்து சென்ட் பண்ண போகிறேன் அட் த டைம் ஆஃப் இன்ஸ்டன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஒன் இன்ஸ்டன்ஸ் வில் பி டேக்கன் ஆஃப் லேண்ட் அட் அ டைம் ஆன் ஒன் இன்ஸ்டன்ஸ் வில் பி டெம்பரரி ஆடட் டு த இன்ஸ்டன்ஸ் டெம்பரரியாக சில இன்ஸ்டன்ஸ் ஆட் ஆகும் அந்த இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து டவுன் ஆகிறப்ப Like this is a Kennedy deployment. We can do it like this. Now, in the IP address, we can hit the IP address. Currently, in the information that we can do. We can do 100% traffic on the split. We can do a little response. We can do 100% of the traffic on the shift. Now, 80-20 அப்படின்னா அது அந்த அளவுக்கு அஃபெக்ட் ஆகாது இப்போ கரண்ட்லி இது வந்து ஹாப்பி சண்டே அப்படின்ற இது கொடுக்குது இப்போ பாருங்கள் ஒன் இன்ஸ்டன்ஸ் இஸ் பீங் டெலிட்டட் அண்ட் ஒன் இஸ் கெட்டிங் கிரியேட்டட் எல்லாம் ரெடி ஆனதுக்கு அப்புறம் இப்ப நம்ம இந்த ஐபி அட்ரஸே நம்ம என்டர் பண்ணாலும் அந்த இன்சூரன்ஸ் டெம்ப்ளேட்ல ஏதாவது மெசேஜ் இருந்தா ஷோவும் அப்படி எதுவும் மெசேஜ் இல்லைனா எதுவும் ஷோ ஆகுது Okay, it is turning time out. And the instance template is already out. Let me change any other instance template. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஸ்டேட்டஸ் காமிக்கும் இங்கே மானிட்ரிங்கில் போனீங்கன்னா கரண்ட்லி ஒன்லி ஏஷியா ஏஷியாவில் இருக்கவங்க மட்டும் தான் இப்போ இதுக்கு இந்த பேக்கன் சர்வீஸ் ஆக்சஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ வேறு ஏதாவது ஏதாவது யூரோப்பியன் லொக்கேஷனில் இருந்தால் இது வந்து டிராஃபிக்காக அந்த லொக்கேஷன்லேருந்து இந்த யூஆர்எல்க்கு வர மாதிரி காமிக்கும் மானிட்ரிங் பார்க்கலாம் கேஷிங் டேட்டா வில் பி ஷோ ஹியர் Computing Chain, Instance Group. Okay. I did go to...
spell check uh, remove panite save kodukura maybe in the seconds namba kammi kodutanala indha mari kammi kodu time out Okay, I think uh, external IP address is enable in the template. That's the issue. If the external IP address is HTTP enabled, you can link in the link. Okay. So just to understand, we can change the template by using this canary deployment. This is not the Now, this is the same thing. the template, na, or image on the Apache install panni, show panni dana, result kaam kaam. External IP address. This is the same load balancer on the, the specific server on a result on the analog firewall na adala allow pannala adukana da idoda reason okay the other thing is going to be deleted so idu da vandu or load balancer create pandra or way na load balancer delete pannano appadina na instance template delete panna mudiyadhu manage instance group delete panna mudiyadhu load balancer adu now we are going to the instance template. This is used by instance group. This is the delete. This is the same thing. Now we are the manage instance group. We are going to the manage instance group delete panna mudiyum na pakkara enna mudiyadhu so delete pannona na first na vandu load balancer delete pannu appra manage instance group delete pannu appra da template delete panna mudiyum create pandra pa template create pannite instance group create pannite load balancer create pannala delete pandra pa load balancer delete pannu instance group create pannu appra instance template okay va ipo namba load balancer ku poittu Load balancer, delete. Back and health check. All that is delete. Pano. Once load balancer delete, I am going to manage instance group. Let's see. Delete. Pano. Okay. Now Third balance rate is the response. Now, 
இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் குரூப் டெலிட் ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்ம போய் அந்த டெம்ப்ளேட் அதை டெலிட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் அதுக்கான இமேஜ் டெலிட் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கம்ப்யூட்டர் யூஸ் டிஸ்கவுண்ட் நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் யூஸராக இருந்தால் இது யூஸ் பண்ணலாம் அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கீழே நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் என்னென்ன ஆக்டிவிட்டி யார் யார் பண்ணா அப்படின்ற எல்லா ஆப்ரேஷன்ஸ் ரிலேட்டட் ஸ்டேட்டாவை இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யார் பண்ணது இன்ஸ்டன்ஸை க்ரியேட் பண்ணது யூசர் என்ன டைமில் பண்ணியிருக்காங்க என் ஃப்ரெண்டு பண்ணது என்ன டேட்டில் பண்ணியிருக்கான் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இங்கே வரும் இப்போ அதுக்கு இப்போ ஜான் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் கடைசியாக பண்ணது எல்லா ரெக்கார்ட்ஸும் இங்கே வரும் இந்த கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினில் பொறுத்த வரைக்கும் இப்புறம் ஜோன்ஸ் போய் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன ஜோன்ஸில் இன்ஸ்டன்ஸில் என்ன இருக்குது இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு யூஎஸ் சென்ட்ரலில் தான் சென்ட்ரலில் டூ இன்ஸ்டன்ஸ் என்ன இருக்குது டூ டிஸ்க் யூஸ் ஆகிட்டு இருக்குது ஸோ நான் இது வந்து டெலிட் ஆகும் எத்தனை இன்ஸ்டன்ஸ் எத்தனை டிஸ்க் நம்ம இங்கே போய் பார்த்துக்கலாம் ஸோ மோஸ்ட்லி எல்லா ரீஜனுக்கும் த்ரீ ஜோன்ஸ் இருக்கும் யூஎஸ் சென்ட்ரல் ஒன் அப்படின்ற ஒரு ரீஜனுக்கு மட்டும் ஃபோர் ஜோன் இப்போதைக்கு இருக்கு லேட்டராக இதுவும் சேஞ்ச் ஆகும் மற்ற அதர் ஜியாகிரபிக்கல் ரீஜனில் இன்னும் டேட்டா சென்சஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டா அதிக ஜோன்ஸ் வரும் இன்ஸ்டன்ஸ் குரூப் பார்ப்போம் டிஜிட்டல் டெலிட்டிங் விஎம் இன்ஸ்டன்ஸ் போய் பார்ப்போம் எத்தனை விஎம் இன்ஸ்டன்ஸ் டெலிட்டாக இருக்குது ஃபைவ்ல வந்து இப்போதைக்கு டூக்கு வந்துச்சு ஒன்று டெலிட் ஆனவொடனே இதுவும் டெலிட் ஆனதுக்கப்புறம் எல்லாமே இன்ஸ்டன்ஸ் குரூப் டெலிட் ஆகிடும் snapshot I think already deleted okay guys is it deleted on one day come on just update it by you hmm 